আমরা ল্যান্ড টেকনোলজির মধ্যে পড়ব ইনফ্রারেড ন্যারোবেন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি স্পেয়ার স্পেকট্রাম হোম রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড ব্লুটু আচ্ছা এখন আমরা স্পেয়ার স্পেকট্রামটা পড়ছি না কারণ স্পেয়ার স্পেকট্রাম আবার মাল্টিপল এক্সেস টেকনিক যখন পড়বো তখন স্পেয়ার স্পেকট্রাম মাল্টিপল এক্সেস টেকনিকটা পড়ব দ্যাটস ওয়াই এখানে আমরা ল্যান্ড টেকনোলজিতে স্পেয়ার স্পেকট্রামটা দেখবো না ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ইনফ্রারেড ল্যান্ড যেটা আমরা পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্কেও ইনফ্রারেড সম্পর্কে কিছুটা পড়েছিলাম তো এটা নর্মালি আসলে কাভারেজ রেঞ্জ খুবই ছোট অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইন ওয়ান রুম এবং এটার এই সিগনালটা ইনফ্রারেড সিগনাল ওয়াল পেনিচেড বা ভেদ করতে পারে না দ্যাটস ওয়াই একটা রুমেই আসলে এটার কাভারেজ এবং আরেকটা রুমে যদি ডিফারেন্ট ইনফ্রারেড ল্যান্ড হয় তাহলে ওই সিগনালকে এই রুমের ইনফ্রারেড সিগনাল ইন্টারফিয়ারেন্স করে না আর কি হ্যাঁ এটা একটা সুবিধা যেটাই হোক এটা মনে রেখো যে ইনফ্রারেড সিগনাল ওয়াল পেনিটেড করতে পারে না ঠিক আছে আর তোমার নর্মাল হচ্ছে যে আমরা ওয়ারলেস ল্যান্ডের জন্য যে বিভিন্ন ধরনের রেডিও সিগনালের কথা বলেছিলাম হ্যাঁ এটা ফর এক্সাম্পল এখানে দুইটা এক্সাম্পল দিয়েছে যেমন হচ্ছে তোমার ওয়াইফাইয়ের ভার্সান এ এবং বি এর দুইটা এক্সাম্পল দিয়েছে যে এ এবং বি নর্মালি হচ্ছে তোমার গিগা হার্ড রেঞ্জে কাজ করে থাকে ফর এক্সাম্পল টু পয়েন্ট ফোর গিগা হার্স রেঞ্জ আর হচ্ছে ফাইভ গিগা হার্স রেঞ্জে কাজ করে থাকে বাট তোমার ইনফ্রারেড সিস্টেমের ক্ষেত্রে নর্মালি হচ্ছে তার যে ফ্রিকুয়েন্সি যে রেঞ্জ সেটা হচ্ছে টেয়া হার্স রেঞ্জ ঠিক আছে তার মানে ইনফ্রারেড সিস্টেম নর্মালি কাজ করে হচ্ছে টেয়া হার্স রেঞ্জে ওকে আচ্ছা আর বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভান্টেজ আছে তোমার ইনফ্রারেড সিস্টেমের জন্য যেমন এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়েছে যেমন ব্যান্ডউইড ফর ইনফ্রারেড কমিউনিকেশন ইজ লার্জ অ্যান্ড ক্যান দেয়ার ফর অ্যাচিভ হাই ডেটা রেট তার মানে হচ্ছে ব্যান্ডউইড হচ্ছে হায়ার ব্যান্ডউইড ডেটা রেট হচ্ছে হায়ার ডেটা রেট তারপর হচ্ছে আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে ইনফ্রারেড রে যেটা তোমার লাইটলি কালার অবজেক্ট ফর এক্সাম্পল তোমার ওয়ালে যদি তুমি সাদা রং করো বা হোয়াইট রং করো হ্যাঁ যেটা হচ্ছে হালকা কালারের ঠিক আছে অথবা তোমার যে কোনো ধরনের অবজেক্ট যেটা হচ্ছে কালার খুব লাইট হালকা কালার ঠিক আছে সেখানে হচ্ছে তোমার ইনফ্রারেট সিগনালটা কি করে রিফ্লেক্ট হয় ঠিক আছে বলছে যে ইনফ্রারেট রেস আর রিফ্লেক্টেড বাই লাইটলি কালার অবজেক্ট দ্যাটস ওয়াই যে অ্যাডভান্টেজটা আমরা পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে ইট ইস পসিবল টু কাভার দ্য ইন্টার এরিয়া of the room with reflections from objects ঠিক আছে লাইটলি কালার অবজেক্টে রিফ্লেক্ট করার কারণে পুরো রুমটাকেই কভারেজ দিয়ে থাকে যে কোনো কর্নার পয়েন্ট থেকে অ্যাক্সেস করা পসিবল হয় মানে ইজিয়ার হয় ঠিক আছে সিন্স ইনফ্রারেড ক্যানট পেনিট্রেট থ্রু ওয়ালস এন্ড আদার অপেক অবজেক্ট অবস্টেকলস ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর এনি অ্যাডভার্সারি টু ক্যারি আউট এ প্যাসিভ অ্যাটাক অর টু অ্যাবজর্ব যেহেতু বলছে যে ইনফ্রারেড সিগনালটা ওয়াল পেন্টেড করতে পারে না এর জন্য অ্যাপস ড্রপার বা অ্যাটাক আটের জন্য খুবই ডিফিকাল্ট টু ক্যারি আউট ঠিক আছে প্যাসিভ অ্যাটাক হেন্স কমিউনিকেশন উইথ ইনফ্রারেড টেকনোলজি ইজ মোর সিকিউর আচ্ছা এই জন্য আমরা জানি যে যেহেতু পেনিটেড করতে পারে না এর জন্য আসলে অ্যাপস ড্রপাররা ডেটা হ্যাক করতে পারে না এর জন্য বলছে যে হ্যাঁ এই টেকনোলজিটা অনেক বেশি সিকিউর ওকে আরেকটা বিষয় যেটা বলেছিলাম যে পাশাপাশি রুমে যদি তুমি ইনফ্রায়ার্ড ল্যান্ড সেট আপ দাও তারপরেও তোমার ইন্টারফিয়ারেন্স হবে না যেহেতু ওয়াল পেনিটেড করতে পারে না এর জন্য বলছে হ্যাঁ কমিউনিকেশন উইথ ইনফ্রায়ার্ড টেকনোলজি মোর সিকিউর অলসো সেপারেট ইনফ্রায়ার্ড নেটওয়ার্ক ক্যান বি ইউজ ইন অ্যাডজাস্টেড রুমস উইদাউট এনি ইন্টারফিয়ারেন্স ওকে তারপর বলছে এটা চিপার ওয়ান মেটো ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ইনফ্রায়ার্ড টেকনোলজি ইজ দ্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন ফ্রম সানলাইট অ্যান্ড ইনডোর লাইটিং যেহেতু হচ্ছে তোমার ইনফ্রারেড সিস্টেম তোমার যে ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করে থাকে সেটা হচ্ছে টেরা হার্স রেঞ্জে যে সে যে কারণে তোমার আমরা জানি যে লাইটের যে ফ্রিকোয়েন্সি সেটা হচ্ছে টেরা হার্স রেঞ্জে দ্যাটস ওয়াই যেহেতু টেরা হার্স রেঞ্জে তোমার ইনফ্রারেড ফ্রিকুয়েন্সি আর হচ্ছে লাইটের ফ্রিকুয়েন্সি এই জন্য তোমার লাইটের ফ্রিকুয়েন্সির সাথে তোমার ইনফ্রারেড সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সি একটা ইন্টারফিয়ারেন্স হতে পারে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলছে ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন ফ্রম সানলাইট অ্যান্ড ইনডোর লাইটিং ক্যান কজ ইন্টারফিয়ারেন্স অ্যাট দ্য ইনফ্রারেড রিসিভার 
ওকে ন্যারো ব্যান্ড রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ল্যান্ড এটা খুবই ইজি তোমরা একটু পড়ে নিও যেমন কন্ট্রোল মডিউল আছে দেখো আর হচ্ছে তোমার ইউজার মডিউল এবং ফ্রিকুয়েন্সি আলাদা আলাদা তোমার কন্ট্রোল মডিউল তোমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি ইউজ করে থাকে হ্যাঁ এখানে যেমন তিনটা কন্ট্রোল মডিউল দেখাইছে সেট এবং হচ্ছে কয়েকজন ইউজার মডিউল যে ফ্রিকুয়েন্সি ইউজ করছে সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রম নেইবার বা অ্যাড্রেসেন যে কন্ট্রোল মডিউল আছে তা ঠিক আছে তো ন্যারো ব্যান্ড রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি নর্মালি হচ্ছে তোমার ভেরি ন্যারো ব্যান্ড ইউজ করে থাকে এবং হচ্ছে অ্যাডজেসেন সেলগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড ইউজ করে থাকে এবং হচ্ছে অ্যাটাকার যেন অ্যাটাক করতে না পারে সেই জন্য আসলে তোমার ট্রান্সমিশনটা এনক্রেপ্ট করা হয় এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কন্ট্রোল মডিউল থাকে যেগুলো আসলে তোমার এই খেয়াল করে দেখো যে এদের যে মেইনলি হচ্ছে কন্ট্রোল মডিউল যে ব্যাকগ্রাউন্ড এর সাথে কানেক্টেড ঠিক আছে সেখানে হচ্ছে বলছে দেয়ার আর সেভাল কন্ট্রোল মডিউল টু ইন্টারফেস ওয়ারলেস ল্যান্ড টু দা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকবোন ইথারনেট ওয়ার্ড ল্যান্ড তার মানে হচ্ছে কন্ট্রোল মডিউলটা বেসিকলি তোমার ইউজার মডিউল তোমার কমিউনিকেট করে থ্রু কন্ট্রোল মডিউল এবং কন্ট্রোল মডিউলটাই হচ্ছে তোমার হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে ইথারনেট ওয়ার্ড এর মাধ্যমে ব্যাকবোন এর সাথে কানেক্টেড ওকে ওকে আমরা এর আগেও তোমার পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্কেও ব্লুটুথ টেকনোলজি পড়েছিলাম তাই না তো ল্যান্ড টেকনোলজিতেও ব্লুটুথ টেকনোলজি আছে ওকে আচ্ছা তো এই দুইটা একসাথে যদি আমরা বলি হোম রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যান্ড হচ্ছে ব্লুটুথ নর্মালি তোমার হোম রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি টু মেগাবিট পার সেকেন্ড ডেটা রেট সাপোর্ট করে থাকে এবং এটার কাভারেজ রেঞ্জ হচ্ছে খুব বেশি না যেহেতু এটাও হচ্ছে তোমার লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তো বলছে যে ফিফটি মিটার এর রেঞ্জ হ্যাঁ আচ্ছা তোমার নর্মালি হচ্ছে ব্লুটুথ নেট টেকনোলজি ব্লুটুথ নেটওয়ার্ক বা ব্লুটুথ টেকনোলজি ইস ডিজাইন টু কানেক্ট ডিভাইসেস অফ ডিফারেন্ট ফাংশনস ডিফারেন্ট ফাংশন যেমন হচ্ছে তোমার টেলিফোন বা নোটবুক অথবা হচ্ছে কম্পিউটার অথবা ক্যামেরা অথবা প্রিন্টার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ছবিটা খুব সুন্দর করে দিয়েছে যে তোমার ব্লুটুথ নেটওয়ার্কে দেখাচ্ছে যে তোমার বিভিন্ন ডিভাইস তো সেন্ট্রাল পয়েন্টে যে ডিভাইসটা সেটা হচ্ছে আসলে মেইন অথবা প্রাইমারি অথবা তোমার এটাকে কি বলা যায় এই তো মেইন মেইন ডিভাইস বলা যেতে পারে বা প্রাইমারি ডিভাইস বলা যেতে পারে বা প্রাইমারি স্টেশন বলতে পারো ঠিক আছে আর এই যে এই আদার যে ডিভাইস গুলো যেগুলো আসলে কমিউনিকেট করে থ্রু হচ্ছে মেইন ডিভাইস এগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি ডিভাইস বলে অথবা স্লেভ ডিভাইস বলে ঠিক আছে বা সেকেন্ডারি স্টেশন বলতে পারে ওকে আচ্ছা নর্মালি হচ্ছে তোমার আহ ব্লুটুথ দুই ভাবে ভাগ করা যেতে পারে একটা হচ্ছে একটাকে আমরা বলি পিকো নেটওয়ার্ক আর আইটাকে বলি স্কেটার নেটওয়ার্ক আসলে পিকো নেটওয়ার্ক হচ্ছে ছোট ভার্সার আর স্কেটার নেটওয়ার্ক হচ্ছে মাল্টিপুল পিকো নেট যখন কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে কমিউনিকেশন এর রেঞ্জ বানানোর জন্য যখন মাল্টিপুল পিকো নেট কানেক্ট করা হয় তখন আমরা সেই নেটওয়ার্কটাকে স্কেটার নেটওয়ার্ক বলি ঠিক আছে তো নর্মালি তোমার পিকো নেটের আহ ইন জেনারেল কেস আটটা স্টেশন থাকে ইন টোটাল ইনক্লুডিং তোমার প্রাইমারি স্টেশন ওকে আচ্ছা তার মানে যার মধ্যে একটাকে আমরা প্রাইমারি স্টেশন বলছি আর বাকি গুলোকে সেকেন্ডারি স্টেশন বা স্লেভ স্টেশন আমরা বলতে পারি ওকে আচ্ছা অল দা সেকেন্ডারি স্টেশন সিনক্রোনাইজ দেয়ার ক্লক এন্ড হপিং সিকোয়েন্স উইথ দা প্রাইমারি তাহলে এখানে হচ্ছে তোমার এই যে সেকেন্ডারি স্টেশন গুলো সবগুলো আসলে কমিউনিকেট করে হচ্ছে থ্রু হচ্ছে প্রাইমারি বা মেইন ডিভাইস এর মাধ্যমে আসলে এখানে হচ্ছে সিনক্রোনাইজেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্লুটুথ ইউজ ইউজেস ফ্রিকুয়েন্সি হোপিং স্প্রেড স্পেকটাম ইন দা ফিজিক্যাল লেয়ার টু অ্যাভয়েড ইন্টারফিয়ারেন্স ফ্রম আদার ডিভাইসেস অর নেটওয়ার্ক তো আমরা ফ্রিকুয়েন্সি হোপিং এখনো পড়ি নাই পড়ব তো ফ্রিকুয়েন্সি যেটা আমরা বলেছিলাম স্প্রেড স্পেকট্রাম হ্যাঁ সেখানে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি হোপিং স্প্রেড স্পেকট্রাম পড়বো আর কি তো নর্মালি হচ্ছে তোমার ব্লুটুথ হচ্ছে ফিজিক্যাল লেয়ারে তোমার এই টেকনিকটা ইউজ করে থাকে ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্সি হোপিং স্পেড স্পেকট্রাম এটা বেসিকলি ইউজ করে থাকে যেন ইন্টারফিয়ারেন্স না হয় 
ইন্টারফিয়ার্স টাকে অ্যাভয়েড করার জন্য তোমার ব্লুটুথ তার ফিজিক্যাল লেয়ারে ফ্রিকুয়েন্সি হোপিং স্পেড স্পেকটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করে থাকে ওকে তো আমরা বলেছিলাম যে স্কেটার নেটটা হচ্ছে পিকো নেটের হচ্ছে বড় ভার্সান বা হচ্ছে রেঞ্জটাকে এক্সটেন্ড করার জন্য মাল্টিপল পিকো নেট কানেক্টেড হয়ে আসলে স্কেটার নেট তৈরি করে তো আমরা বলতে পারি পিকো নেট ক্যান বি কম্বাইন টু ফর্ম স্কেটার নেট ওয়ার এ সেকেন্ডারি ইউজার অফ ওয়ান পিকো নেট অ্যাক্সেস ব্রিজ টু অ্যানাদার পিকো তাহলে এখানে বলছে যে কম্বাইন যখন হয় তোমার একটা মাল্টিপল পিকনের যখন কম্বাইন্ড হয় হ্যাঁ তখন হচ্ছে তোমার স্কেটার নেট হয় এবং এই ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখছি যে তাহলে একটা এই একটা নেটওয়ার্ক এই একটা নেটওয়ার্ক কারণ দুইটার মধ্যে কমিউনিকেশনটা হওয়ার জন্য একটা মাধ্যম বা ব্রিজ দরকার তো ওদের মধ্যে এক্সিস্টিং যে সেকেন্ডারি ডিভাইস আছে তাদেরই একটা হচ্ছে এই ব্রিজ হিসেবে কাজ করে থাকে ঠিক আছে যে একটা নেটওয়ার্কের ইনফরমেশন আসলে আরেকটা নেটওয়ার্ক এ ফরওয়ার্ড করার জন্য তাদের মধ্যে যে একটা কমিউনিকেশনের যে মাধ্যম বা বন্ধন একটা তৈরি করে আর কি ব্রিজ যে কোনো একটা সেকেন্ডারি ডিভাইস এটা পিকোনেট ওয়ান এর ডিভাইস হতে পারে অথবা পিকোনেট টু এর ডিভাইস হতে পারে এখান থেকে আমরা যেটা দেখে বুঝতেছি যে পিকোনেট ওয়ান এর একটা ডিভাইস এখানে হচ্ছে ব্রিজ হিসেবে কাজ করতেছে ওকে দা বিট সেকেন্ডারি আর স্লেপ এক্স এজ এ প্রাইমারি ইন রিসিভিং প্যাকেট ফ্রম দা অরিজিনাল প্রাইমারি অফ ফার্স্ট পিকনেট দেন ডেলিভার ওয়ান দা পিকনেট টু সেকেন্ডারি অফ দা সেকেন্ড পিকনেট আচ্ছা নর্মালি আমরা বলেছিলাম যে কমিউনিকেশনটা আসলে মেইন ডিভাইস বা প্রাইমারি স্টেশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাই না তো যখন আসলে তোমার একটা নেটওয়ার্ক থেকে আরেকটা নেটওয়ার্কে ব্রিজ হিসেবে কাজ করে আর কি তখন যেটা বলছে যে মানে যেহেতু কমিউনিকেশনটা মেইন ডিভাইস এর মাধ্যমে হয়ে থাকে তো এটাও যেহেতু আসলে কমিউনিকেশন টা একটা ডিভাইসের বা একটা সেকেন্ডারি অথবা একটা স্লেপ ডিভাইস এর মাধ্যমে যদিও হচ্ছে তখন এটা আসলে তোমার বলছে যে রিসিভিং এবং ট্রান্সমিটিং মানে যখন ইনফরমেশনটা পাঠায় হচ্ছে এই সেকেন্ডারি ডিভাইস এর মাধ্যমে অথবা রিসিভ করে এই সেকেন্ডারি ডিভাইস এর মাধ্যমে তখন আসলে ওইটা আসলে প্রাইমারি হিসেবেই কাজ করে ঠিক আছে ওকে তো আমরা যদিও বলছি যে ম্যাক্সিমাম আটটা স্টেশন থাকতে পারে যেটার মধ্যে হচ্ছে একটা হচ্ছে প্রাইমারি স্টেশন আর সাতটা হচ্ছে সেকেন্ডারি স্টেশন কিন্তু অ্যাডিশনাল সেকেন্ডারি অথবা সেভ স্টেশনও কিন্তু থাকতে পারে তবে प्राइमारिवइाइज कर কিন্তু বিভিন্ন অন্যান্য সেকেন্ডারি ডিভাইস এর সাথে কমিউনিকেট করতে পারে না মানে থ্রু প্রাইমারিও কমিউনিকেট করতে পারে না যদি কমিউনিকেট করতে হয় তাকে অবশ্যই তাকে পার্ক স্টেট থেকে অ্যাক্টিভ স্টেটে নিয়ে আসতে হবে তাইলে সে ওই ডিভাইসটা তখনই আসলে অন্যান্য ডিভাইস এর সাথে প্রাইমারি ডিভাইস এর মাধ্যমে কমিউনিকেট করতে পারবে Okay, two types of link can be created between primary and secondary. If you want to know that the secondary and primary are the link, the wireless link, the link is called the link. The link is called the link. The link is called the Synchronous Connection Oriented. SCO. It is called the SCO. Synchronous Connection Oriented. আর আইটা হতে পারে অ্যাসিনক্রোনাস কানেকশন লেস লিং এসিএম আচ্ছা এক এক মিনিট
ওকে আমরা বলছিলাম যে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি ডিভাইসের মধ্যে যে লিংকটা সেটা নরমালি দুই রকমের হতে পারে একটাকে আমরা বলি সিনক্রোনাস কানেকশন ওরিয়েন্টেড এসিও আর একটা হচ্ছে অ্যাসিনক্রোনাস কানেকশন লেস লিংক এসিএম ওকে এটা আসলে এগুলো সম্পর্কে অনেক ডেসক্রিপশন আছে জাস্ট আমরা মূল বিষয়টা জাস্ট একটু ফোকাস করতে চাই যেটা সেটা হচ্ছে তোমার সিনক্রোনাস কানেকশন ওরিয়েন্টেড লিংকে নর্মালি হচ্ছে তোমার তোমার ডিলে ডিলেটাকে বেশি ইম্পর্টেন্ট দেয় যে আসলে ল্যাটেন্সি অথবা হচ্ছে ডিলে এটা হওয়া যাবে না ঠিক আছে মানে হচ্ছে সিনক্রোনাসি তোমার ডেটা ডেলিভারি দিতে হবে ওকে সেখানে তোমার ডেটা ইন্টিগ্রিটিটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না ডেটার যে টাইমলি সিনক্রোনাসলি একটার পর একটা ডেটা রিচ করছে কিনা হুম সেটাতে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় কিন্তু ডেটাটা একুরেটলি রিচ করেছে কিনা বা ডেটার ইন্টিগ্রিটি কিরকম বা ডেটার মধ্যে কোনো এরর আছে কিনা হ্যাঁ এরর ফ্রি ডেটা কিনা ঠিক আছে ওইটাতে বেশি ইনফেসিস দেওয়া হয় না ঠিক আছে যেমন এখানে বলেছে যে এসিও লিঙ্ক ইজ ইউজ ওয়েন অ্যাভয়েডিং ল্যাটেন্সি অর ডিলে ইন ডেটা ডেলিভারি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন ইন্টিগ্রিটি দ্যাট মিনস হচ্ছে ইন্টিগ্রিটির চেয়ে তোমার ডেটা ডেলিভারিটাকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে যে ডেটার ডেলিভারিটা তোমার সিকোয়েন্সিয়ালি বা সিনক্রোনাসলি হচ্ছে কিনা ঠিক আছে এবং ডেটা এই ডেলিভারির ক্ষেত্রে ওই ডেটা আসলে এরর ফ্রি কিনা এরর ফ্রি কিনা অথবা তার ইন্টিগ্রিটি কিরকম সেটাতে মানে ইনফেসিস দিচ্ছে না ওকে যেমন হচ্ছে এক্সাম্পল দিয়েছে রিয়েল টাইম অডিওর ক্ষেত্রে হ্যাঁ যে যদি তোমার রিয়েল টাইম অডিওর ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে যে যদি এরকম হয় যে যে প্যাকেটটা ডেলিভারি হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ যদি কোনো কারণে ওই প্যাকেটটা তোমার ক্রাশ করে অথবা ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে সেই প্যাকেটটা আর রিট্রান্সমিট করা হবে না ঠিক আছে যেটা পাঠাইছে যে অবস্থায় গেছে ওইটা ওই অবস্থায় আর এটাকে যদি ড্যামেজ হয় তা ওইটা আর রিট্রান্সমিট করা হবে না তার পরের প্যাকেটটাকে ট্রান্সমিট করবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সিনক্রোনাস কানেকশন ওরিয়েন্টেড আর অ্যাসিনক্রোনাস কানেকশন লেস লিঙ্ক এর ক্ষেত্রে বলছে ডেটার ইন্টিগ্রিটিটা হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে দেন অ্যাভয়েডিং ল্যাটেন্সি মানে হচ্ছে ডেটার সিনক্রোনাস কিনা হ্যাঁ এবং হচ্ছে ডেটার ডেলিভারি টাইমলি হলো কিনা হ্যাঁ এখানে এটা ডাজেন্ট ম্যাটার বাট ডেটা হচ্ছে একুরেটলি ডেলিভার করা হলো কিনা সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ইন দিস টাইপ লিঙ্ক ইফ পেলোড এন্ড ক্যাপসুলাইটেড ইন দ্য ফ্রেম ইজ লস্ট অর করাপটেড ইট ইজ ডিস ট্রান্সমিটেড তার মানে হচ্ছে তোমার ডেটা ডেলিভারিতে যদি কোনো কারণে ডেটার একুরেসিতে প্রবলেম হয় বা ডেটা করাপ্ট হয় ঠিক আছে ইট নিড টু বি রিট্রান্সমিটেড তখন এটাকে অবশ্যই আবার রিট্রান্সমিট করতে হবে কারণ অ্যাসিনক্রোনাস এর ক্ষেত্রে ডেটার ইন্টিগ্রিটি বা ডেটার কারেক্টনেস অথবা হচ্ছে ডেটা এরর ফ্রি ফ্রি কিনা সেটাতে ইম্পর্টেন্স দেয়া হয় কি আমরা কি ঘুমাচ্ছি ঠিক আছে একই সাথে আবার টিভি দেখলে হবে না টিভি কি দেখছি আচ্ছা আমরা এখন লেয়ার্স অফ ব্লুটুথ পড়ব তোমার এখানে চারটা লেয়ার এর কথা বলে আছে যেমন হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার লজিক লজিক্যাল লিঙ্ক কন্ট্রোল কি অ্যাডাপশন লেয়ার रेफारेंस मडल लेयर छो तईना सब चीजे लेयर टार नाम की फिजिकल लेयर त रेडियो लेयारेटिकल लेयारेडियो फ्रिकुए द्वारा कानेक्टेड 
ঠিক আছে মানে চ্যানেলটা হচ্ছে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সির যে চ্যানেলটা ঠিক আছে সেটার মাধ্যমে যে কমিউনিকেশন হয় সেই লেয়ারটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে রেডিও লেয়ার ওকে তাহলে হচ্ছে তোমার ওই আগে যে পড়েছ হুম যে ইন্টারনেটের যে লেয়ার হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই রেডিও লেয়ারটা মিন করছে যে রেডিও লেয়ার ইজ লাইক ফিজিক্যাল লেয়ার অফ ইন্টারনেট ওকে আচ্ছা এখন এই রেডিও লেয়ারে নর্মালি তোমার ফ্রিকুয়েন্সি হোপিং স্পেড স্পেকট্রাম বাই ফিজিক্যাল লেয়ারে নর্মালি এই যে ব্লুটুথ নেট নেটওয়ার্কে আমরা এর আগেও পড়েছিলাম যে ব্লুটুথ নেটওয়ার্কের যে ফিজিক্যাল লেয়ার সেখানে হচ্ছে তোমার ফ্রিকুয়েন্সি হোপিং স্পেড স্পেকট্রাম ইউজ হয়ে থাকে তারপরে হচ্ছে জি এফ এস কে মানে গাউসিয়ান ফেস শিফট কিং এটা হচ্ছে তোমার মডুলেশন টেকনিক এই মডুলেশন টেকনিকটা ইউজ করে থাকে তো মডুলেশন টেকনিক আমরা পড়বো পরবর্তীতে হ্যাঁ এখন আমরা জাস্ট এইটুকু জানি যে তোমার ব্লুটুথ এর যে রেডিও লেয়ার যেটা সেটা হচ্ছে অনেকটা ফিজিক্যাল লেয়ারের মতো এবং তোমার এখানে কি টেকনিক ইউজ হয়ে থাকে এফ এইচ এস এস এবং জি এফ এস কে মডুলেশন টেকনিক ইউজ হয়ে থাকে ঠিক আছে ওকে আর মডুলেশন টেকনিক এর কথা এখানে একটু বলছে যে জি এফ এস কে মডুলেশন টেকনিক নর্মালি এখানে তোমার একটা ফিল্টার ইউজ করে থাকে সেটা হচ্ছে গাউসিয়ান ফিল্টার ওকে কেন ইউজ করে থাকে যেন আসলে তোমার এই ট্রানজিশনটা অনেক স্মুথ আর হয় ঠিক আছে এবং তোমার যে স্পেকট্রাল যে ব্যান্ড উইথ বা উইথ সেটাকে যেন লিমিট ক্রস করতে না পারে ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই আসলে সেখানে একটা গাউসিয়ান ফিল্টার ইউজ করা হয় ওকে তারপর যেটা বেসমেন্ট লেয়ার বেসমেন্ট লেয়ারটা হচ্ছে তোমার রেফারেন্স মডেলের ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের মত ঠিক আছে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের নর্মালি হচ্ছে তোমার দুইটা সাব লেয়ার থাকে ঠিক আছে তার মধ্যে একটা সাব লেয়ার হচ্ছে তোমার ম্যাক সাব লেয়ার আর একটা হচ্ছে লজিক্যাল লিঙ্ক কন্ট্রোল সাব লেয়ার হ্যাঁ এখন এটার ক্ষেত্রে বেসবেল লেয়ার যেটা সেটা হচ্ছে ম্যাক সাব লেয়ার যেটা মিডিয়াম অ্যাক্সেস কন্ট্রোল যে সাব লেয়ার হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে আসলে এই তোমার ব্লুটুথ এর ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার হুম ব্লুটুথ এর ক্ষেত্রে হচ্ছে বেসবেন লেয়ার ওকে আচ্ছা যেহেতু হচ্ছে এটা তোমার আমরা যেটা বলছি যে ম্যাক সাব লেয়ারের মতো কাজ করে মানে মিডিয়াম অ্যাক্সেস কন্ট্রোল তার মানে হচ্ছে তোমার যে বিভিন্ন ডিফারেন্ট যে ইউজার আছে তারা কিভাবে তোমার চ্যানেল গুলোকে এক্সেস করে তারা কমিউনিকেশন করবে হ্যাঁ তার যে লেয়ারটা সেটাকে আমরা বলছি ম্যাক লেয়ার তার মানে এখানেই হচ্ছে তোমার মাল্টিপল ইউজারকে কন্ট্রোল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের মাল্টিপল তোমার টেকনিক ইউজ করা হয় মাল্টিপল অ্যাক্সেস টেকনিক ইউজ করা হয় টু কন্ট্রোল মাল্টিপল ইউজার্স হ্যাঁ টু অ্যাক্সেস দা চ্যানেলস ঠিক আছে যেহেতু আমরা জানি চ্যানেল লিমিটেড দ্যাটস ওয়াই এখানে এই লেয়ারেই তোমার মাল্টিপল এক্সেস ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মাল্টিপল এক্সেস টেকনিক ইউজ করা হয় কেন ইউজ করা হয় কারণ হচ্ছে যে ডিফারেন্ট যে চ্যানেল আছে ডিফারেন্ট ইউজার যেন তোমার ঠিকঠাক ভাবে চ্যানেল এক্সেস করতে পারে চ্যানেল এক্সেস করে কমিউনিকেশন করতে পারে যেন আসলে সংঘর্ষ বা কলিশান যেন না হয় ঠিক আছে তো এটার মধ্যে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে যেমন টাইম ডিভিশন মাল্টিপল এক্সেস এই যে টিডিএম এ হ্যাঁ ইজ এ চ্যানেল অ্যাক্সেস মেথড ফর শেয়ার্ড মিডিয়াম নেটওয়ার্ক এবং নর্মালি হচ্ছে তোমার এই ম্যাক্স সাব লেয়ারে তোমার ব্লুটুথ এর ম্যাক্স সাব লেয়ারে এই টিডিএম এ টেকনিকটা ইউজ করা হয় ঠিক আছে আর টিডিএম এ টেকনিক কি টিডিএম এ টেকনিক হচ্ছে টাইম ডিভিশন মাল্টিপল এক্সেস টেকনিক তার মানে হচ্ছে এখানে কি করে যে তোমার একটা চ্যানেল যেন তোমার দশ জন অথবা একটা চ্যানেল যেন আট জন অথবা একটা চ্যানেল যেন ছয় জন এইভাবে তোমার একটা চ্যানেল যেন মাল্টিপল ইউজার না বিভিন্ন টাইম স্লটে যেন এক্সেস করতে পারে ঠিক আছে যেমন তোমার দুইটা থেকে তিনটা ইউজার ওয়ান তিনটা থেকে চারটা ইউজার টু চারটা থেকে পাঁচটা ইউজার থ্রি এভাবে বিভিন্ন টাইম স্লট দেয়া থাকে একটা চ্যানেলই বিভিন্ন টাইম স্লটে বিভিন্ন ইউজার শেয়ার করতে পারে মানে এই টাইম ডিভিশন মাল্টিপল এক্সেস টেকনিকে ওকে এই টেকনিকটা তোমার এই বেসমেন্ট লেয়ার অ্যাপ্লাই করা হয় ওকে তারপর যেটা সেটা হচ্ছে তোমার লজিক্যাল লিঙ্ক কন্ট্রোল অ্যান্ড অ্যাডপশন প্রোটোকল লজিক্যাল লিঙ্ক কন্ট্রোল অ্যান্ড অ্যাডপশন প্রোটোকল এটা লাইক হচ্ছে আমরা যেটা বললাম যে তোমার লজিক্যাল লিঙ্ক কন্ট্রোল যে সাব লেয়ার যেটা হ্যাঁ সেটার মতো কাজ করে থাকে 
এবং এটা নরমালি হচ্ছে তোমার ট্রাফিক ফ্লো এবং এরর কন্ট্রোল ম্যানেজ করে থাকে যে তোমার ট্রাফিক ফ্লো মিস হচ্ছে তোমার হচ্ছে তোমরা যে কনভার্সেশন করছো যে সিগন্যাল গুলো পাঠাচ্ছ সেটা আসলে ফিজিক্যাল মিডিয়ামে যে তোমার ট্রান্সমিট এবং রিসিভ হচ্ছে ঠিক আছে এবং এটা সিকোয়েন্সিয়াল বা হচ্ছে তোমার সিঙ্ক্রোন আসলি হচ্ছে কি না হ্যাঁ এই জিনিসগুলো বা তাতে কোনো হচ্ছে ডেটার মধ্যে কোনো এরর আছে কি না ঠিক আছে এই জিনিসগুলো মানে ফ্লোটা তোমার ট্রাফিকটা ট্রাফিক ফ্লো এবং হচ্ছে তোমার ডেটার ইন্টিগ্রিটি কন্ট্রোল করে থাকে ইন্টিগ্রিটি আসলে রক্ষা করে থাকে মানে এরটটাকে কন্ট্রোল করে থাকে আচ্ছা তারপর যেটা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার হচ্ছে ইট ইনক্লুডস দা অ্যাপ্লিকেশন প্রোফাইল দ্যাট অ্যালাউ দা ইউজার টু ইন্টারেক্ট উইথ দা ব্লুটুথ অ্যাপ্লিকেশন তার মানে হচ্ছে তুমি ফাইনালি হচ্ছে এই ব্লুটুথ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তুমি তুমি যে কমিউনিকেট করবা হ্যাঁ তার জন্য যে তার একটা মাধ্যম যে একটা প্রোফাইল যার থ্রুতে কমিউনিকেশনটা করবা আসলে এটাই হচ্ছে সেই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার যেটা যেটার মাধ্যমে আমরা আসলে কমিউনিকেট করে থাকি ওকে মানে ইউজারের সাথে ইন্টারেকশন এর যে একটা মিডিয়া সেটাই হচ্ছে তোমার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার আচ্ছা আমরা আচ্ছা এক মিনিট কথা <laughs> 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 দেখা যাচ্ছে তো তাই না 
জি ম্যাম দেখা যাচ্ছে ওকে আচ্ছা আমরা এখন ওয়্যারলেস লিংক ক্যারেক্টারিস্টিক্স পড়ব এবং আসলে এই ওয়্যারলেস লিংক ক্যারেক্টারিস্টিক্স থেকে আমরা ধরো কিছু পার্থক্য বুঝব যে ওয়্যারলেস লিংক ক্যারেক্টারিস্টিক্স আলোচনার মাধ্যমে ওয়ার্ড এবং ওয়্যারলেস এর মধ্যে যে কিছু ডিফারেন্সেস আছে সেই জিনিসগুলো আমরা রিয়েলাইজ করব ঠিক আছে যেমন এক প্রথমটা যেটা সেটা হচ্ছে বলছে যে ডিক্রেসড ডিক্রেসড সিগন্যাল স্ট্রেন্থ প্রথমটা হচ্ছে বলছে যে ডিক্রেসড সিগন্যাল স্ট্রেন্থ আচ্ছা তো আমরা জানি যে এটা ওয়ার্ড নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ওয়ারলেস এর ক্ষেত্রে যে একটা পার্টিকুলার ডিস্টেন্স ট্রাভেল করার পর তোমরা জানো যে সিগনাল এর স্ট্রেন্থ যেটা সেটা হচ্ছে রিজেনারেট করতে হয় তার উইক হয়ে যায় তাই না কিন্তু ওয়ারলেস এর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে খুব বেশি হ্যাঁ কারণ হচ্ছে ওয়ারলেস এর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সিগনাল প্রোপাগেশনের জন্যও একটা তোমার এনার্জি কনজিউম করে প্লাস হচ্ছে যেহেতু আসলে এটা ওপেন স্পেস এ ট্রাভেল করে তো বিভিন্ন ধরনের কারণেও এখানে হচ্ছে সিগনাল তোমার উইক হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তার মানে হচ্ছে যত ডিস্টেন্স সিগনাল ট্রাভেল করবে তত বেশি আসলে উইক হয়ে যায় সিগনাল হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে ডিক্টেস্ট সিগনাল স্ট্রেন্থ রেডিও সিগনাল অ্যাটেনিউট অ্যাজ ইট প্রোপাগেটস টু ম্যাটার তার মানে হচ্ছে রেডিও সিগনাল আরেকটা জিনিস এখানে বলছে যে ডিক্টেস্ট সিগনাল স্ট্রেন্থ আরেকটা জিনিস বলছে যে রেডিও সিগনাল যখন কোনো একটা অবজেক্টের মধ্য দিয়ে প্রোপাগেট করে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে সিগনাল কিন্তু ক্ষয় হয় বা তোমার সিগনাল স্ট্রেন্থটা কমে যায় ঠিক আছে হ্যাঁ যে কোনো যে কোনো ধরনের অবজেক্টের ভিতর দিয়ে ধরো তোমার আমরা বলছি যে আমরা বলেছি ওয়ালের মধ্য দিয়ে যখন প্রোপাগেট করে যে কোনো একটা এক্সাম্পল হিসেবে যদি বলি যে ওয়ালের ভিতর দিয়ে বা একটা অবজেক্টের মধ্য দিয়ে তার নর্মালি হচ্ছে তোমার ওপেন স্পেস তোমার অনেক লাইট মিডিয়াম আর হচ্ছে তোমার যে কোনো ধরনের একটা অবজেক্ট যদি কম্পেয়ার করো সেটা অবশ্যই তোমার অনেক হচ্ছে সেটাকে কি বলবো একটা লাইট আর একটা হচ্ছে কি বলবো সেটা নিশ্চয়ই অনেক ঘনত্ব বেশি তাই না তাহলে যখন ওটার মধ্য দিয়ে সিগনালটা যাবে তখন সিগনালটা নিশ্চয়ই যখন যাবে তখন তার ডিস্ট্রেন্থ অনেক বেশি ক্ষয় হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে বলছে রেডিও সিগনাল আচ্ছা ইভেন ইন ফ্রি স্পেস এখন আমরা তো এটা এক্সাম্পল দিলাম যে আহ এটা অবজেক্টের মধ্য দিয়ে হ্যাঁ আর আগে বলেছিলাম যখন ফ্রি স্পেস এর মধ্য দিয়ে যায় তখনও কি হবে সিগনাল অবশ্যই স্ট্রেন্থটা স্ট্রেন্থ কমবে এটা প্রোপাগেশনেই এনার্জি অনেক কনজিউম হবে সিগনাল স্ট্রেন্থ কমবে ওকে এখন এখানে বলছি ইভেন ইন ফ্রি স্পেস দ্য সিগনাল উইল ডিসপার্স রেজাল্টিং ইন ডিক্টিস সিগনাল স্ট্রেন্থ ওকে আচ্ছা এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে যে ফ্রি স্পেস এর মধ্য দিয়ে গেলে সিগনাল ডিসপার্স করতে পারে যে কারণে সিগনাল স্ট্রেন্থ ক্ষয় হতে পারে ঠিক আছে অথবা সিগনাল স্ট্রেন্থ কমে যেতে পারে ওকে এবং এটাকে আমরা মাঝে মাঝে এটাকে আমরা পাতলস বলে থাকি যে যখন সিগনাল প্রোপাগেট করে ফ্রি স্পেস এর মধ্যে দিয়ে ঠিক আছে তখন যদি কোনো সিগনাল স্ট্রেন্থ কমে যায় বা এনার্জি কনজিউম করে ঠিক আছে তখন এটাকে আমরা বলি পাতলস ওকে তাহলে অ্যাজ দা ডিস্টেন্স বিটুইন সেন্টার অ্যান্ড রিসিভার ইনক্রিজেস এবং যত আসলে তাদের মধ্যে ট্রান্সমিটার এবং রিসিভারের ডিস্টেন্স যত বেশি হবে আসলে এই সিগনাল স্ট্রেন্থটা তত কমবে ঠিক আছে ট্রাভেলিং এ বা প্রোপাগেশনে সে কনজিউম করবে ওকে তারপরটা বলছে যে ইন্টারফেয়ারেন্স ফ্রম আদার সোর্সেস আচ্ছা তাহলে আরেকটা প্রপার্টিস এর কথা বলছে যে ইন্টারফেয়ারেন্স ফ্রম আদার সোর্সেস যেমন হচ্ছে তোমার আহ কেবলের মধ্যে দিয়ে যখন সিগনাল যায় ঠিক আছে তখন কার তখন ইন্টারফেয়ারেন্স যেমন একটা কেবলের মধ্যে দিয়ে যখন সিগনাল যায় তখন হচ্ছে যে ইন্টারফেয়ারেন্স কিন্তু এটা হচ্ছে তোমার আহ ওপেন স্পেস এ যখন আসলে সিগনালটা যাবে তখন ডিফারেন্ট ডিভাইস এর কাছাকাছি সিগনালটা যেতে পারে ঠিক আছে যেহেতু ওপেন স্পেস মানে তার ট্রাভেলিং বা প্রোপাগেশনের পথে আদার্স কোন ডিভাইস থাকতে পারে যারা হচ্ছে সেম ফ্রিকুয়েন্সি ইউজ করে থাকে তাহলে সেই ফ্রিকুয়েন্সি আর হচ্ছে তোমার ট্রাভেলিং বা প্রোপাগেশন প্রোপাগেশন করার সময় যে ফ্রিকুয়েন্সি যেটা বলছি যদি সেম ফ্রিকুয়েন্সি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে ইন্টারফিয়ারেন্স হবে এর জন্য বলছি ইন্টারফিয়ারেন্স ফ্রম আদার সোর্সেস স্ট্যান্ডার্ডাইজ ওয়ারলেস ফ্রিকুয়েন্সি যেমন ফর এক্সাম্পল টু পয়েন্ট ফোর 
shared by other devices. Jemon device gulur kotha bolse je tomader basha bari microwave hote pare othoba motor hote pare ba tumi je phone ta use korcho seta hote pare. Thik ache sei device gulur sathe kintu interference hote pare. The interference from other sources that means hocche propagation pathe jodi emon kono device thake jara same frequency use kore for example phone othoba motor othoba microwave tale sei frequency er sathe interference hote pare thik ache acha tar pore jeta bolche multipath propagation tumra jano je wireless communication e multipath propagation ekta hocche মানে একটা ফ্যাক্টর কারণ এটা আসলে তোমার পজিটিভ ইম্প্যাক্টও ফেলতে পারে আবার নেগেটিভ ইম্প্যাক্টও ফেলতে পারে ওয়ারলেস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে তবে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট যেটা সেটাই আসলে খুবই মারাত্মক ডেট্রিমেন্টাল ইন ওয়ারলেস কমিউনিকেশন আমরা জানি ওকে তাহলে মাল্টিপাথ প্রোপাগেশন মানে তোমার যে সেন্ডার যে ফ্রিকুয়েন্সি বা যে সিগন্যালটা পাঠাচ্ছে সেটা আসলে পার্টিকুলার একটা পথে ট্রাভেল না করে বা প্রোপাগেট না করে মাল্টিপল পথ দিয়ে ট্রাভেল করে এটা কারণ হচ্ছে তার প্রোপাগেশনের পাথে বিভিন্ন ধরনের তোমার অবস্টেকল বা অবজেক্ট থাকতে পারে যেগুলো আসলে তোমার রিফ্লেক্টর বা রিফ্লেক্টর বা স্কেটার হিসেবে কাজ করতে পারে এবং যে কারণে সেখানে রিফ্লেক্ট হয়ে ডিফারেন্ট পাথে ট্রাভেল করতে পারে বা প্রোপাগেট করতে পারে অথবা স্কেটারে স্কেটার হয়ে তোমার তোমার হচ্ছে একটা সিগন্যাল মাল্টিপল সিগন্যাল হিসেবে বিচ্ছুরিত হতে পারে যে কারণে তোমার তোমার সিগন্যাল লস হতে পারে বা হচ্ছে তোমার স্ট্রেনটা কমে যেতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা দেখি মাল্টিপাল প্রোপাগেশন রেডিও সিগন্যাল ইফ্লেক্টস অফ অবজেক্টস গ্রাউন্ড রিচিং ডেস্টিনেশন এট স্লাইটলি ডিফারেন্ট টাইম এজ ইট টেক্স পাথ অফ ডিফারেন্ট লেন্স বিটুইন এ সেন্ডার এন্ড রিসিভার তো আরেকটা জিনিস এখানে ফোকাস করছে যেটা সেটা হচ্ছে তোমার অবজেক্ট সেটা হচ্ছে বিভিন্ন অবজেক্ট রিফ্লেক্টর বা রিফ্লেক্টর বা স্কেটার হিসেবে যে কাজ করে হ্যাঁ হ্যাঁ সে কারণে তোমার সিগন্যাল গুলো তোমার ডেস্টিনেশন বা রিসিভারে ডিফারেন্ট টাইমে কিন্তু রিচ করতে পারে কেন ডিফারেন্ট টাইমে কারণ হচ্ছে যদি তোমার ট্রান্সমিটার আর রিসিভার বা সেন্ডার রিসিভারের মাঝে যদি কোনো অবস্টেকল না থাকে সেটা একটা শর্টকাট পাথ পায় তাহলে ওইটা খুব দ্রুত খুব ফাস্ট রিচ করবে আর যদি কোন অবস্টেকল থাকে রিফ্লেক্টর থাকে তাহলে রিফ্লেক্ট হয়ে আবার অ্যানাদার পথে যাবে তার মানে হচ্ছে তার ডিস্টেন্সটা বাড়বে এবং হচ্ছে রিচিং টাইমও বাড়বে ঠিক আছে তারপরে ডিফারেন্ট টাইমে রিচ করতে পারে দিস রেজাল্ট ইন দ্য ব্লারিং অফ দ্য রিসিভ সিগনাল অ্যাট দ্য রিসিভার যে কারণে এই ডিফারেন্ট টাইমে রিচ করার কারণে তোমার রিসিভার হয়তো ট্রান্সমিটিং এর এন্ড থেকে যে সিগনালটা ট্রান্সমিট করা হয়েছিল যে স্ট্রেনথের সিগনালটা ট্রান্সমিট করা হয়েছিল সেই স্ট্রেনথের সিগনালটা রিসিভ করে না তার বিগ্রেডেড ভার্সনটাকে রিসিভ করে মানে ব্লার ভার্সন মানে হচ্ছে যেটা ফেইট হয়ে যায় মানে সিগনাল স্ট্রেন তোমার অনেক সিগনাল স্ট্রেন হারানোর পর যে সিগনালটা থেকে ব্লার সিগনাল রিসিভ করতে পারে মুভিং অবজেক্ট বিটুইন দ্য সেন্ডার অ্যান্ড রিসিভার ক্যান কজ মাল্টিপাল প্রোপালেশন টু চেঞ্জ ওভার টাইম আর একটার বিষয় যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে সেন্ডার এবং রিসিভারের মাঝে যদি কোনো মুভিং অবজেক্ট থাকে যেমন হচ্ছে কোনো গাড়ি বা ট্রেন হ্যাঁ কোনো বা হুন্ডা কোনো মুভিং অবজেক্ট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রেও তোমার বসে ক্যান কজ মাল্টিপাল প্রোপাগেশন টু চেঞ্জ ওভার টাইম তার মানে সেই ক্ষেত্রেও বসে যে তোমার রিচিং টাইমটা তোমার ভ্যারি করতে পারে ওকে সে কারণেও তোমার ওই সিগনালটা মাল্টিপল পাথ ট্রাভেল বা প্রোপাগেট করতে পারে দেয়ার ফোর সেই সিগনাল তোমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পাথ ট্রাভেল করে যখন রিসিভারে রিচ করবে তখন হয়তো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইমে রিচ করবে আসলে সিগনাল স্ট্রেনটা হচ্ছে ডিগ্রেড করবে বা তোমার ব্লার হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা তারপরে যে পয়েন্টটা বলছে সেটা হচ্ছে বিট এরস উইল বি মোর কমন ইন ওয়ারলেস লিং দেন ইন ওয়ার্ড লিং উইচ মে কমিউনিকেশন ইভেন এ পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ারলেস লিং মাছ মোর ডিফিকাল্ট তো ওয়ারলেসের ক্ষেত্রে যেটা বলছে বিটের রেট অনেক বেশি তোমার কম্পেয়ার টু ওয়ার্ল্ডিং যে কারণে তোমার পয়েন্ট টু পয়েন্ট কমিউনিকেশনটাও বলছে যে খুবই ডিফিকাল্ট যদি কম্পেয়ার করো একটা ওয়ার্ল্ড লিঙ্কের সাথে ঠিক আছে যে বি ওয়ারলেসের ক্ষেত্রে বিটের রেট এতটা হাই বলছে যে একটা সিম্পল পয়েন্ট টু পয়েন্ট কমিউনিকেশন সেটাও অনেক অ্যাকচুয়ালি ডিফিকাল্ট কম্পেয়ার টু ওয়ার্ল্ড লিঙ্ক
ওকে দেন হচ্ছে অ্যাসেনার এর কথা বলছে অ্যাসেনার হচ্ছে সিগন্যাল টু নয়েস রেশিও এই যে আমরা বলছি যে ডিগ্রেডেড সিগন্যাল বা সিগন্যাল স্ট্রেন্থ হারাচ্ছে ঠিক আছে এটার মেজারমেন্ট আমরা কিভাবে করে থাকি এটা নর্মালি হচ্ছে এস এন আর দিয়ে আমরা করে থাকি এস এন আর মানে সিগন্যাল টু নয়েস রেশিও মানে সিগন্যাল স্ট্রেন্থ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে তোমার নয়েস প্লাস হচ্ছে ইন্টারফেরেন্স হ্যাঁ তো তাহলে এস এন আর সিগন্যাল টু নয়েস রেশিও তাহলে মানে হচ্ছে তোমার স্ট্রেন্থ যদি ভালো থাকে এটার রেজাল্টটা ভালো আসবে আর যদি নয়েসটা বেশি থাকে তাহলে এটার রেজাল্টটা পোর আসবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মেজারমেন্ট যে আসলে ওই ডিগ্রেডেড সিগন্যাল এর অবস্থা কিরকম তার স্টাটাস কিরকম হ্যাঁ আচ্ছা দিস হোস্ট রিসিভার্স রিসিভ দিস হোস্ট রিসিভস অ্যান্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল দ্যাট ইজ এ কম্বিনেশন অফ এ ডিগ্রেডেড ফর্ম আচ্ছা যাই হোক নর্মালি হচ্ছে যে হোস্ট অথবা যে রিসিভার আর কি যেটা রিসিভ করে কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগনাল দ্যাট ইজ এ কম্বিনেশন অফ এ ডিগ্রেডেড ফর্ম অব দ্য অরিজিনাল সিগনাল ট্রান্সমিটেড বাই দ্য সেন্ডার ডিগ্রেডেড ডিউ টু দ্য অ্যাটেনিউয়েশন অ্যান্ড মাল্টিপাট প্রোপাগেশন এফেক্টস অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েস ইন দ্য এনভারনমেন্ট তাহলে এটার কথা বলছে যে অ্যাসে না মানে সিগনাল টু নয়েস এটার কথাই বলছে যে এই অ্যাকচুয়ালি তোমার এই যে সিগনাল যেটা সেটা হচ্ছে ডিগ্রেডেড সিগনালটা ঠিক আছে যে আমরা বলছি সিগনাল টু নয়েস রেশিও এখন এই সিগনাল স্ট্রেন্থটা কিরকম এটা হচ্ছে ডিগ্রেডেড ভার্সন কার ডিগ্রেডেড ভার্সন ট্রান্সমিটেড সিগনালে ডিগ্রেডেড ভার্সন ট্রান্সমিটেড যখন একটা সেন্ডার একটা সিগনাল হ্যাঁ পাঠায় হ্যাঁ যে এনার্জি দিয়ে পাঠায় বা যে স্ট্রেন্থ দিয়ে পাঠায় ঠিক আছে এটা ট্রাভেলিং এর বা প্রোপাগেশনে বিভিন্ন ধরনের জানো যে প্রতিকূলতার কারণে প্লাস হচ্ছে তার ট্রাভেলিং ডিস্টেন্স এর কারণে ঠিক আছে কারণে ওই সিগনালটা কি হয় যে সিগনাল স্ট্রেন্থটা তোমার লস হয় বা ডিগ্রেড ডিগ্রেড করে ঠিক আছে এটাই বলছে যে ইটস আর রেশিও বিটুইন ডিগ্রেডেড সিগনাল স্ট্রেন্থ অ্যান্ড নয়েস ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েস ইন দা হচ্ছে ইনভারনমেন্ট ঠিক আছে বলছে এখানে যে ডিগ্রেডেড ফর্ম অব দ্য অরিজিনাল সিগনাল ট্রান্সমিটেড বাই দ্য সেন্ডার ঠিক আছে অরিজিনাল সিগনাল যেটা পাঠাইছে সেটা ডিগ্রেডেড ভার্সন এবং ডিগ্রেডেড কেন আগে কিন্তু আমরা এই ব্যাপারগুলো পড়ে আসছি কেন ডিগ্রেডেড কারণ ডিগ্রেড সিগনাল স্ট্রেন ইন্টারফিয়ারেন্স এর কারণে আবার মাল্টিপাত প্রোপাগেশন এর কারণে তাই না তো বলছে এইগুলাই বলছে ডিগ্রেডেড ডিউ টু দ্য অ্যাটেনিউয়েশন অ্যান্ড মাল্টিপাত প্রোপাগেশন এফেক্টস অ্যাটেনিউয়েশন মানে কি হচ্ছে এই এই পয়েন্টগুলো আর কি ঠিক আছে আচ্ছা অ্যান্ড হচ্ছে এই যে নয়েস এর কথা বলছে অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েস ইন দ্য ইনভারনমেন্ট ওকে সিগনাল টু নয়েস রেশিও ইজ আ রিলেটিভ মেজার অব দ্য স্ট্রেন্থ অব দ্য রিসিভ সিগনাল তাহলে এস এন আর রেজাল্টই আসলে মেজারমেন্ট দেয় যে আসলে সিগনালের তোমার অবস্থা কিরকম তার স্ট্যাটাস কি ঠিক আছে যদি এটা তোমার বিগ একটা রেজাল্ট আছে তাহলে মানে এটা এটার কন্ডিশন ভালো সিগনালের কন্ডিশন আর যদি পোর রেজাল্ট আসে এটার কন্ডিশন পোর ঠিক আছে কারণ নয়েস বেশি ছিল পোর আসছে কেন কারণ নয়েস বেশি ছিল আর ভালো আসছে কেন মেজারমেন্ট কারণ হচ্ছে সিগনাল স্ট্রেন্থটা হাই ছিল ওকে আচ্ছা আর নর্মালি এস এন আর এর ইউনিট হচ্ছে তোমার হচ্ছে ডেসিভেল ডেসিভেল ইউনিট আচ্ছা তারপরে হচ্ছে লার্জার এস এন আর লার্জার এস এন আর হলে ভালো তাই না আমরা যেটা বলছি লার্জার এস এন আর বিষয়টা ভালো কেন হচ্ছে সিগনাল স্ট্রেন্থ ভালো নয়েস হচ্ছে পোর যেই ধরনের লার্জার এস এন আর দ্যাটস ওয়াই যেহেতু নয়েস হচ্ছে পোর আর সিগনাল স্ট্রেন্থ ভালো যে কারণে তোমার সিগনালটাকে ইজিলি এক্সট্রাক্ট করা যায় রিয়েল সিগনালটাকে ইজিলি কি রিট্রিভ করা যায় বা বের করা যায় ঠিক আছে ইজিয়ার টু এক্সট্রাক্ট সিগনাল ফ্রম দ্য নয়েস এবং ইটস এ গুড থিং গুড থিং টু হ্যাভ এ লার্জার এস এন আর ঠিক আছে লার্জার এস এন আর মানে হচ্ছে সিগনাল স্ট্রেন্থ ভালো আর নয়েসটা হচ্ছে কম আচ্ছা তারপর বিট এর রেট এর কথা আমরা বলছিলাম এখানে যে বিট এর রেট উইল বি মোর কমন ইন ওয়ার্ডলেস লিং দেন ইন ওয়ার্ড লিং হুইচ মেক কমিউনিকেশন ইভেন এ পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ার্ডলেস লিং মাচ মোর ডিফিকাল্ট মানে বিট এর রেট এর কথা বলছি যে ওয়ার্ডলেস এর ক্ষেত্রে তোমার বিট এর রেটটা একটু বেশি তাই না ওকে এখানে আমরা 
रिसिवारेक्निकोडिंगशन फर ट्रांसमिशन खेलिजेंटलिटर कारण ट्रांसमिशन रेटिकेशन ट्रांसमिट कर ट्रांसमिशन रेट लोअर डेटा ट्रांसमिशन रेट को तो वन मेगा बिट पर सेकेंड तार माने होते हैं जहाँ तो डेटा ट्रांसमिशन के रेट तक कम तार माने होते हैं कहने बीटी का रेट तो कम होगे ताले हम लोग एक तो चेक करें देखी जे धरो ए ही पोजीशन है है ए ही पोजीशन है इधर बीटी का रेट को तो इधर होते हैं टेन टू दी पावर माइनस फोर बीटी देखतेशन एस एन आर कत बोलो कम त क्षेत्र कम्पेयर करी 
যেমন কম সিক্সটিন এর সাথে আর বিপিএস কে সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি হ্যাঁ একই এস এন আর দিয়ে তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তাই না তো এই যে মাথাটা হুম কম সিক্সটিন এর তো এইটা যদি স্কেলিং করি এটা অলমোস্ট হচ্ছে টেন টেন এর কাছাকাছি যদি স্কেলিং করো হ্যাঁ আর এইটা আরো একটু নিচে গেলে টেন নিচে মানে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট ঠিক কি না বলো বিপিএস কে এটা যদি আরো নিচে নামাই দাও কার্ভটা তাহলে কত হবে এস এন আর বলো তো মনে হয় এরকমই হবে কাছাকাছি এইট বা এইট পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট আচ্ছা এখানে আমরা একটু হয়তো একটু সুবিধা হবে এই ছবিটা বড় আছে আমরা কোথায় ছিলাম আমরা কম্পেয়ার করতেছিলাম হচ্ছে সরি এই এইটা না এটা হচ্ছে এই টেন টু টেন এস এন আর হচ্ছে টেন ধরে নাও এখানে এস এন আর হচ্ছে টেন ঠিক আছে তাহলে এই এস এন আর টেন এ তোমার এই কার্ভটা বিপিএস কে যদি কার্ভটা আর একটু নিচের দিকে এক্সটেন্ড করো তাহলে তোমার বিটের ওয়ান বাই টেন টু দি পাওয়ার এইট বা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এস এন আর যখন টেন তখন ইন কেস অফ বিপিএস কে ইউইল গেট বিটের টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট বাট ইন কেস অফ কোয়াম সিক্সটিন ইউইল গেট কত টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে তোমার বিটের রেট অনেক বেশি খেয়াল করে দেখো কেন বেশি কারণ কোয়াম সিক্সটিন এর ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন রেট হচ্ছে ফোর মেগা বিট পার সেকেন্ড কোয়াম সিক্সটিন এর ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন রেট কত ফোর মেগা বিট পার সেকেন্ড দেখো এটা ফোর টাইমস বিপিএস কে এক মেগা বিট পার সেকেন্ড যদি পাঠায় কোয়াম সিক্সটিন কত ফোর মেগা বিট পার সেকেন্ড পার সেকেন্ডে ফোর মেগা বিট ডেটা পাঠায় তাহলে ফোর টাইমস তো সেই ক্ষেত্রে এটার এস এন আর যখন টেন তখন এটার বিটের রেট হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আর বিপিএস কে এর ক্ষেত্রে এস এন আর যখন টেন তখন বিটের রেট হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে কি দেখাচ্ছে আসলে এখানে যত বেশি ডেটা ট্রান্সমিট করবা তোমার বিটের রেটটা তত বেশি হবে ঠিক আছে কিন্তু তারপরেও হায়ার মডুলেশন টেকনিক কেন ভালো হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে তোমার খেয়াল করে দেখো যে তোমার যদি এস এন আর সিগনাল টু নয়েস রেশিওটা তোমার যদি এরকম হয় যে তোমার টোয়েন্টি হয় হুম টোয়েন্টিতে তোমার এস এন আর যখন টোয়েন্টি সরি এস এন আর যখন টোয়েন্টি তখন কম সিক্সটিন এর ইয়ে কত হ্যাঁ ধরো টেন টু তাহলে কি হবে তার মানে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তোমার হায়ার ট্রান্সমিশন এর ক্ষেত্রে তোমার এস এন আর টা আসলে তোমার কখন ভালো পাওয়া যাবে তোমার যখন বিটের রেটটা কমে যাবে তাই না তাহলে বেশি ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে তুমি যদি লোয়ার এস এন আর সেট করো তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার কিন্তু বিটের রেট অনেক বেশি হবে এই জন্য আসলে তোমার মানে এক্সিকিউশন টাইমে তোমার আহ এইভাবে আসলে ডেটা ট্রান্সমিশন রেটটা ঠিক করা হয় যে তোমার চ্যানেলের কন্ডিশন কিরকম চ্যানেলের কন্ডিশন বা এস এন আর যদি তোমার কম থাকে হ্যাঁ তাহলে সেই ক্ষেত্রে লোয়ার মডুলেশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করা হয় যেমন বিপিএস কে চ্যানেলের কন্ডিশন যদি খুব ভালো থাকে মানে এস এন আর যদি খুব ভালো থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার কি হবে হায়ার মডুলেশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করা হয় কারণ তোমার চ্যানেলের কন্ডিশন যদি খারাপ থাকে আবার তুমি যদি হায়ার মডুলেশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করো তাহলে তোমার কি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ধরো এই যে এখানে চ্যানেলের কন্ডিশন এস এন আর ধরো টেন হ্যাঁ এবং তুমি কোয়াম সিক্সটিন অ্যাপ্লাই করলা তোমার টেন টু দিয়ে মানে অনেক বেশি বিটের রেট পাবে তাই না তাহলে আবার 
তখন দেখা যাবে টেন টু জিরো মাইনাস এইট বিটির রেট তার মানে কমে যাচ্ছে তার মানে তোমার এক্সিকিউশন টাইমে আসলে কিভাবে ডেটা ট্রান্সমিট করা হয় যে সব সময় কি একই ডেটে ডেটা ট্রান্সমিট করা হয় নো তোমার চ্যানেলের স্ট্যাটাস এর উপর বেস করে ডেটাটা ট্রান্সমিট করা হয় যদি চ্যানেলের স্ট্যাটাস ভালো থাকে দ্যাট মিন চ্যানেল স্ট্যাটাস ভালো মানে কি চ্যানেল স্ট্যাটাস ভালো মানে হচ্ছে তোমার যে ওই সময় যে চ্যানেলের এস এন আর রেশিওটা কত এস এন আর রেশিওটা যদি ভালো থাকে তখন হায়ার মডুলেশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করে এস এন আর রেশিওটা যদি খারাপ থাকে তখন হচ্ছে লোয়ার মডুলেশন লোয়ার মডুলেশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করে যেন বিট রেটটা কমে যায় ওকে আচ্ছা এখানে তোমার এই জিনিসগুলি তোমার সুন্দর করে বর্ণনা করা আছে তোমরা ওগুলা পরে পরে বুঝবা ঠিক আছে আমি যেটা বলে দিছি আর কি এটি এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে তোমাদের বলে দিছে ওকে আচ্ছা এখানে তোমার ফিজিক্যাল ওয়ারলেস লিঙ্ক ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে দুইটা এক্সাম্পল হচ্ছে দিয়েছে তোমার এজ এ ফিজিক্যাল লেয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স হিসেবে যেটা হয়তো আমরা শুরুতে একটু আলোচনা করেছিলাম হ্যাঁ এটার মধ্যে দুইটা আসলে ক্যারেক্টারিস্টিক দেখাইছে একটা হিডেন টার্মিনাল প্রবলেম আর আরেকটা হচ্ছে তোমার সিগন্যাল অ্যাটেনিয়েশন হ্যাঁ দুইটার দুইটার ইম্প্যাক্টটা অনেকটা একই একই এই জন্যে যে হিডেন টার্মিনাল প্রবলেমের ক্ষেত্রে কি হয় অবস্টেকেল এর কারণে ধরো অ্যাডজেসেন্ট একটা ডিভাইস আছে হুম কিন্তু মাঝখানে তোমার এমন একটা অবস্টেকাল আছে যেটার কারণে তোমার সিগনাল যেটার ভিতর দিয়ে ভেদ করতে পারে না দ্যাটস ওয়াই যে তার কাছাকাছি যে ডিভাইস বা নেইবার যে নোট হ্যাঁ সেটাকে আসলে ট্রেস করতে পারে না দ্যাটস ওয়াই অ্যাট এ টাইম যদি তারা কোন একটা ডিভাইসের সাথে বা কোন একটা ধরো এক্সেস পয়েন্টের সাথে অ্যাট এ টাইম তারা কমিউনিকেট করার চেষ্টা করে তখন সেই কমন ডিভাইস যেটার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে বোধ ডিভাইস হ্যাঁ তখন ওখানে তোমার কি হতে পারে তোমার কলিশন হতে পারে ঠিক আছে এর জন্য এটাকে হিডেন টার্মিনাল প্রবলেম বলে যে তোমার ওই ডিভাইসটা হিডেন অবস্থায় থাকে মানে একটা অবস্টেকেল এর কারণে একটা ডিভাইস হিডেন অবস্থায় থাকে দ্যাটস ওয়াই দুইটা ধরো পরস্পরের সাথে আসলে কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও একজন আরেকজনের যে উপস্থিতি সেটা হচ্ছে ট্রেস করতে পারে না ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই তারা এট এ টাইম কোন একটা ডিভাইস এর সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে সেখানে গিয়ে যে কলিশন হতে পারে ঠিক আছে এবং এটাকে বলে হিডেন টার্মিনাল প্রবলেম আর সিগনাল অ্যাটেনিউয়েশন অ্যাটেনিউয়েশন মানে হচ্ছে সিগনালের ক্ষয় ঠিক আছে যে সিগনাল যত দূরত্ব ট্রাভেল করবে সিগনাল তত বেশি কি হবে ক্ষয় হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে তোমার একটা এক্সাম্পল দিয়েছে দেখো ছবি দিয়ে যে এই পর্যায় পর্যন্ত সিগনালটা স্টাবল থাকে তারপরেই দেখো সিগনাল একদম এখানে এসে তোমার কোনো সিগনালই পাওয়া যাবে না আবার এই ডিভাইস এর সিগনালটাও এখানে ঠিক আছে ভালো আর এই পয়েন্টের পর আস্তে আস্তে ফল করতে থাকে এবং এখানে এসে কোনো সিগনালই পাওয়া যায় না মানে এই ডিভাইসটা এই ডিভাইসটাকে ট্রেসই করতে পারে না ওকে আবার এই ডিভাইস এই ডিভাইসকে ট্রেস করতে পারে না এই এইটার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে এ আর সি যদি বিয়ের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ঠিক আছে এবং সে প্রথমে তো সেন্স করার চেষ্টা করে যে আশেপাশে কেউ ট্রান্সমিট করা ট্রাই করছে কিনা কিন্তু এটা এত দূর এই দূরত্বের কারণে এটা একে ট্রেস করতে পারে না দ্যাটস ওয়াই এর এট এ টাইম যদি দুইজনে এই বিয়ের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে এখানে এসে আহ ইন্টারফিয়ারেন্সটা হতে পারে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে ওয়ারলেস লিঙ্ক ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে আমরা এখানে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স পড়েছি যেটা দিয়ে আমরা বলেছি যে এটা ওয়ার্ড এম ওয়ারলেস এর মধ্যে আসলে ডিফারেন্সটাকে ফোকাস করে ওকে তারপর আমরা হচ্ছে আহ এস এন আর আর এশিও যেটা ইম্পর্টেন্ট তোমার যে চ্যানেলের স্ট্যাটাস বা কন্ডিশন বুঝার জন্য এস এন আর এশিওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে এস এন আর ভালো থাকলে চ্যানেল এর কন্ডিশন ভালো এস এন আর যদি পোর পাওয়া যায় তাহলে চ্যানেলের স্ট্যাটাস বা কন্ডিশন হচ্ছে পোর হম খারাপ আর কি তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওইটার উপর বেস করে মডুলেশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে হবে আচ্ছা তারপরে এখানে আমরা বিটের রেটের সাথে বিভিন্ন ধরনের বিটের রেট আমরা বিভিন্ন ধরনের মডুলেশন টেকনিক এর উপর বেস করে হ্যাঁ এবং সিগনালের উপর বেস করে যে বিটের রেটটা কত হতে পারে হম সেটা এখানে দেখলাম এবং বিভিন্ন তোমার ফর এ গিভেন মডুলেশন স্কিম দা হায়ার দা এস এন আর দা লোয়ার দা বিটের রেট এটা কিন্তু আমরা ওই ছবি থেকে আমরা কিন্তু দেখলাম 
যে বসে গিভেন মডুলেশন স্কিম দা হায়ার দা এস এন আর দা লোয়ার দা বিটের রেট তাই না যে কোনো একটার ক্ষেত্রে তোমার যত ধরো এটার ক্ষেত্রে যত বেশি তোমার এস এন আর ভালো হবে ঠিক আছে তত লোয়ার দা বিটের রেট এটা বসে যে কোনো একটা মডুলেশন টেকনিকের ক্ষেত্রে যত বেশি তোমার এস এন আর হবে তত কম বিটের রেট হবে এটা বলছে এটার ক্ষেত্রে তারপরে বলছে ফর এ গিভেন এস এন আর এ মডুলেশন টেকনিক উইথ এ হায়ার বিট ট্রান্সমিশন রেট তারপরে কি বলছে যে পার্টিকুলার এস এন আর এর জন্য একটা মডুলেশন টেকনিক উইথ এ হায়ার বিট ট্রান্সমিশন রেট না এই মডুলেশন টেকনিক উইথ এ হায়ার বিট ট্রান্সমিশন রেট উইল হ্যাভ এ হায়ার বিটের রেট তাই না তাহলে হচ্ছে যত এক পার্টিকুলার ধরো এই এস এন আর এর ক্ষেত্রে তোমার যত বেশি তোমার ট্রান্সমিশন রেট হবে এর বিটের রেট তত বেশি হবে তার মানে হচ্ছে দশের জন্য তোমার যত বেশি ট্রান্সমিশন মানে হায়ার মডুলেশন টেকনিক ধরো হচ্ছে তোমার কম সিক্সটিন বা তার চেয়ে বেশি যদি নাও তাহলে কি হবে বলছে যে তত বেশি তোমার কি হবে বিটের রেটটা বেশি হবে ঠিক আছে আচ্ছা ফোর এ গিভেন এস এন আর দা হায়ার দা মডুলেশন টেকনিক বা ট্রান্সমিশন রেট দা হায়ার দা বিটের রেট হ্যাঁ ওকে তারপরটা বলছে ডাইনামিক সিলেকশন অফ দ্য ফিজিক্যাল লেয়ার মডুলেশন টেকনিক ক্যান বি ইউজড টু অ্যাডাপ্ট দ্য মডুলেশন টেকনিক টু চ্যানেল কন্ডিশন তাহলে এই যে আমরা ইয়াগুলা এই দেখে আসলাম যে তোমার এই চ্যানেল একটা চ্যানেলের কন্ডিশন হচ্ছে এস এন আর তা কেমন হ্যাঁ সেটা আসলে ডিটারমাইন করে যে এস এন আর এস এন আর টাই ডিটারমাইন করে যে চ্যানেলের কন্ডিশন কিরকম তাই না তাহলে চ্যানেলের কন্ডিশনের উপর বেস করে আমরা যদি ট্রান্সমিশন রেটটা অ্যাপ্লাই করি মানে হচ্ছে তোমার মডিউশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু বিটের রেটটা হচ্ছে কমানো কম কমানো যায় কারণ তোমার চ্যানেলের কন্ডিশন যদি পোর হয় তারপরে হায়ার মডিউশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু বিটের রেটটা একদম হায়ার হয়ে হয় দ্যাটস ওয়াই এটাকে আমরা কিভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারি এক্সিকিউশন টাইমে সেই কথাটাই এখানে বসছে যে ডাইনামিক সিলেকশন অব দা ফিজিক্যাল লেয়ার ডাইনামিক মানে র্যান্ডমলি তার মানে হচ্ছে এক্সিকিউশন টাইমে এই সিলেকশনটা হয়ে থাকে হ্যাঁ ডাইনামিক সিলেকশন অব দ্য ফিজিক্যাল লেয়ার মডুলেশন টেকনিক ক্যান বি ইউজড টু অ্যাডাপ্ট দ্য মডুলেশন টেকনিক টু চ্যানেল কন্ডিশন ওকে যেমন এখানে বলছে দ্য এস এন আর অ্যান্ড হেন্স দ্য বিটের রেট মে চেঞ্জ অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ মোবিলিটি অর ডিউ টু চেঞ্জ ইন দ্য ইনভারনমেন্ট আচ্ছা এখানে কিটা কি বলছে যে যে কোনো কারণে ইনভারনমেন্টের চেঞ্জের কারণে এস এন আর চেঞ্জ হইতে পারে এস এন আর চেঞ্জ হইলে আবার বিটের রেট কিন্তু চেঞ্জ হবে কম বেশি হবে তাই না যে কারণে বলছে অ্যাডাপটিভ মডুলেশন অ্যান্ড কোডিং আর ইউজ ইন সেলুলার ডেটা সিস্টেম অ্যান্ড ইন এট জিও টু পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ওয়াইফাই থ্রি জি সেলুলার ডেটা নেটওয়ার্ক দিস আলার্স ফর এক্সাম্পল দ্য সিলেকশন অফ এ মডুলেশন টেকনিক দ্যাট প্রোভাইডস দ্য হায়েস্ট ট্রান্সমিশন রেট পসিবল সাবজেক্ট টু এ কনস্টেন্ট অন দ্য হচ্ছে বিটের রেট ফর এ গিভেন চ্যানেল ক্যারেক্টারিস্টিক ওকে তাহলে হচ্ছে তোমার আসলে এই বিট এর রেটের রেটটাকে তুমি কিভাবে আসলে কন্ট্রোল করতে পারো সেটা হচ্ছে তোমার এক্সিকিউশন টাইমে তোমার হায়েস্ট ট্রান্সমিশন রেট পসিবল কখন হবে যখন তোমার বিটের রেটটাও হচ্ছে তোমার কি বলছে যে প্রোভাইড দ্য হায়েস্ট ট্রান্সমিশন রেট পসিবল সাবজেক্ট টু এ কনস্টেন্ট অন দা হচ্ছে বিটের রেট তাই না এটা হচ্ছে কিভাবে এটা কনস্টেন্ট করা যায় সেটা হচ্ছে সিলেকশন অফ হচ্ছে মডুলেশন টেকনিক তাই না তোমার মডুলেশন টেকনিকটাকে যদি তুমি আহ ওইভাবে সিলেক্ট করতে পারো তাহলে তোমার বিটের রেটটা কিন্তু কনস্টেন্ট হয়ে যায় যেমন এখানে দেখো উম তুমি যদি চাও যে না বিটের রেট হচ্ছে তোমার টেন টু দি ওয়ার মাইনাস ফাইভের উপরে আমরা বিটের রেট দিব না ঠিক আছে তাহলে এটার ক্ষেত্রে তোমার আহ ধরো ওইটার সময়ে চ্যানেল কন্ডিশন হচ্ছে কিরকম ধরো টোয়েন্টি ঠিক আছে তুমি দেখবা যে মোটামুটি হচ্ছে কম সিক্সটিন যদি হয় ঠিক আছে কম সিক্সটিন এটা একটু কম হয়ে যায় তাই না তো কম সিক্সটিন আসলে ইউজ করা যায় কারণ এটা হচ্ছে তোমার এই লেভেলে এটা এইদিকে আসে তাই না মোটামুটি আসলে তোমার এই কম সিক্সটিন টাই একটু কম বেশি আর কি ধরো তোমার এখানে হচ্ছে যদি আমরা বলি টেন্টি ফাইভ মাইনাস ফোর বিট এর রেট রাখতে চাই তাহলে মোটামুটি কত হয় এটা খুব সম্ভবত সেভেন্টিন হয় বা এইটিন তাই না ওই যে টোয়েন্টির কাছাকাছি যেটা তাহলে এই 
তখন আসলে ডাইনামিক সিলেকশনে কোনটা আসবে কোয়াম সিক্সটিন আসবে ঠিক আছে ওকে তারপর উম এটার পরে হচ্ছে আমরা এটা দেখলাম একটা হচ্ছে আমরা হিডেন টার্মিনাল প্রবলেম দেখলাম প্রবলেম দেখলাম আইটো সিগনাল অ্যাটিনিউশন সিগনাল অ্যাটিনিউশন হচ্ছে ডিস্টেন্স এর উপর বেস করে সিগনালের যে ডিকে বা ক্ষয় হয় সেটা বলছে যে কারণে হচ্ছে দুইটা ডিভাইস পরস্পরকে ট্রেস করতে পারে না যদি একই টাইমে কোন একটা পার্টিকুলার ডিভাইস এর সাথে কমিউনিকেট করতে চায় তাহলে সেখানে ইন্টারফিয়ারেন্স হবে এটা হচ্ছে সিগনাল অ্যাটিনিউশন सिंपल যদি একটু প্যাচাইতে চাই হ্যাঁ যেমন হচ্ছে কত ভাবে এটা কোয়েশন করেছি দেখো কোয়েশন করেছি এইভাবে যে তোমরা ওই গ্রাফ গ্রাফটা ড্র করো কার মানে রেড ভার্সেস সিগনাল টু নয়েস রেশিও হ্যাঁ বেসড অন বিপিএস কে কোয়াম সিক্সটিন কোয়াম টু প্রথমে বলেছি কোন একটা এক্সামে যে এটা ড্র করো এইভাবে বুঝছো যে বিটের রেড ভার্সেস उदाहरण এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছে তুমি কিন্তু ডিফারেন্ট ভাবে উদাহরণটা ওই গ্রাফ দেখে দেখে উদাহরণটা দিতে পারো ঠিক আছে আরো দেখবা কোয়েশ্চেন আগের প্যাটার্ন দেখবা যে বিভিন্ন ভাবে যখন যেটা মন চায় ওইভাবে কোয়েশ্চেন করি বুঝছো ম্যাম এভাবে মন চাই এখন তোমাদেরকে পড়তে হবে কোয়েশ্চেন ধরতে হইলে तेम कठिन किस पढ़ा जब टेम्पोरारिटेड नेटवर्क इन्स्टल to support the mobility of the user in the network okay acha onno bhabe jodi amra boli eta definition ta jodi onno bhabe boli tale bolte pari je eta actually koto gulo device er ba mobile device er collection of mobile nodes ba mobile device with a dynamic network infrastructure ha dynamic network infrastructure keno karon hocche kono centrally ठीक है तरह कम्युनिकेशन पाठ चीने 
ঠিক আছে মানে তার মানে হচ্ছে তারা প্রতিটা নোড একটা রাউটিং টেবল মেইনটেন করে প্রতিটা নোডে হচ্ছে তোমার বিভিন্ন ধরনের এই অ্যালগোরিদম ইনস্টল করা থাকে যেন হচ্ছে তারা হচ্ছে পাশের নোডে পাশের যে ডিভাইসটা তার পাশের নেইবার ইমিডিয়েট নোড গুলো কোন গুলো সেটা ট্রেস করতে পারে তাদের লোকেশন ট্রেস করতে পারে ঠিক আছে এবং হচ্ছে ডেস্টিনেশনে এই ইনফরমেশনটা যাওয়ার জন্য নেক্সট কোন নোডে আসলে ডেটাটা ফরওয়ার্ড করতে হবে ঠিক আছে এবং হচ্ছে কোন নোডের পজিশন চেঞ্জ হলে বা নতুন নোড যদি নেটওয়ার্কে কানেক্টেড হয় তাহলে তাদের যে পজিশন এবং সাথেই হচ্ছে তাদের রাউটিং টেবলের আপডেটটা করে ফেলে ঠিক আছে এই বিষয়গুলো মানে এই তোমার অ্যাডক নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড যে ডিভাইস গুলো তাদের প্রতিটা ডিভাইস ওইভাবেই প্রিপেয়ার করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা তার ইন আদার ওয়ার্স এ ওয়ারলেস অ্যাডক নেটওয়ার্ক ইজ এ কালেকশন অফ মোবাইল নোডস উইথ এ ডাইনামিক নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর্মিং এ টেম্পোরারি নেটওয়ার্ক সার্চ নেটওয়ার্ক নো সেন্ট্রাল সার্ভার অর নো বেজ স্টেশন ফর প্রোভাইডিং কানেকটিভিটি and all network intelligence must be placed inside the mobile user devices tale che amra ekjone bolchilam je proti ti device ek ekta independent router hisebe kaj kore ka kibhabe kaj kore karon hocche proti ta device e hocche oi rokom algorithm install kora thake that's why bolche je all network intelligence must be placed placed must be placed mane ki tar mane hocche install kora thakte hobe proti ti mobile user device e সেখানে আসলে সকল নেটওয়ার্ক ইন্টেলিজেন্সটা ইনস্টল করা ছিল কিন্তু এখানে প্রতিটা ডিভাইস এই সেই নেটওয়ার্ক ইন্টেলিজেন্সটা ইনস্টল করা থাকবে ওকে তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে ক্ষেত্রে তোমার মিডিয়া অ্যাক্সেস কন্ট্রোলটা কি সেটা কি কোন টেকনিক ইউজ করে থাকে আমরা জানি সেটা হচ্ছে সিএসএম এ টেকনিক ইউজ করে থাকে ঠিক আছে অ্যাডুক নেটওয়ার্ক এর ক্ষেত্রে তোমার মিডিয়া কন্ট্রোল এক্সেস টেকনিকটা কোনটা সেটা হচ্ছে সিএসএম এ ঠিক আছে কেরিয়ার সেলস মাল্টিপল এক্সেস টেকনিক ইউজ করে থাকে এবং এরা হচ্ছে ফুললি ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেশন চালায় ফুললি ডিস্ট্রিবিউটেড কেন কারণ হচ্ছে এরা পরস্পরের সাথে নিজেরাই যোগাযোগ করে কারো মাধ্যমে যোগাযোগ করছে না যেমন ইমিডিয়েট নোডের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে এরকম না সেন্ট্রালি কোন একটা নিয়ন্ত্রক থাকবে তার মাধ্যমে যোগাযোগ করবে নো এটা ফুললি ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেশন নিজেরা নিজেরা সাথে সাথে যোগাযোগ করে থাকে ঠিক আছে আর হিডেন নোড এখানেও হিডেন নোড যে টার্মিনাল প্রবলেমটা সেটা আছে এক্সপোজ নোড যেটা সেটাও আছে সেই প্রবলেমটাও আছে হিডেন নোড সেই আগের কনসেপ্ট যেটা সেটাই তোমার ওই যে ইন বিটুইন টু নোড এর মাঝামাঝি কোনো অবস্টেকেল থাকলে তারা এক্সেস পয়েন্টে আসলে তারা যদি একই সাথে ইনফরমেশন পাঠানো ট্রাই করে তাহলে এখানে কি হবে সেখানে গিয়ে ওই তোমার কলিশনটা হবে তাই না এটাই হিডেন নোড যে প্রবলেমটা তো সেই ক্ষেত্রে এখানে যেটা বলছে যে হিডেন নোড এর ক্ষেত্রে আসলে ব্যাপারটা কি হবে তাহলে তাহলে দেখো যে এখানে খেয়াল করে দেখো যে এই ডিভাইসটার সাথে যদি কমিউনিকেট করতে চায় হ্যাঁ এটা এবং হচ্ছে এটা তাহলে রিচেবল ফ্রম এ রিসিভিং এন্ড তাই না রিসিভিং এন্ড থেকে কিন্তু এটা হচ্ছে রিচেবল ঠিক আছে কিন্তু ট্রান্সমিটিং এন্ড থেকে রিচেবল না যেমন এটার থেকেও তোমার এটাই যখন ট্রান্সমিট করবে এটা হচ্ছে রিসিভার হিসেবে কাজ করবে আবার এখান থেকে যখন ট্রান্সমিট করবে এটা রিসিভার হিসেবে কাজ করবে তাই না এই রিসিভিং এন্ড থেকে এটার সাথেও কানেক্টেড আবার এটার সাথেও কানেক্টেড বা ট্রান্সমিটিং এন এটা ট্রান্সমিটিং এন আর এটা ট্রান্সমিটিং এন এই ট্রান্সমিটিং এন থেকে তারা হচ্ছে কানেক্টেড না ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই এই ডিভাইসটা এই ডিভাইস কে ট্রেস করতে পারে না ওকে আচ্ছা সে কারণে যদি একই সাথে এখানে ট্রান্সমিট করে এবং এখানে এসে কলিশান হবে এটাই হিডেন নোড টার্মিনাল প্রবলেম আচ্ছা এক্সপোজ নোড যেটা সেটা হচ্ছে তোমার যে এইরকম যে ধরো একটা পার্টিকুলার এরিয়া আছে ভিজিনিটি বা পার্টিকুলার যে এরিয়া ঠিক আছে এই এরিয়াতে তোমার এইরকম যে আদার নোটস ইন এ ভিজিনিটি ক্যান টক হুম ওয়েন বি ইজ টকিং টু বি সি ক্যান টক টু ডি তাহলে এখানে বলছে যে এরকম যদি হয় যে বি এর সাথে কথা বলতেছে তাহলে বি এখানে আছে বি কার সাথে কথা বলতেছে এর সাথে কথা বলতেছে তো ওই অবস্থায় বসে আদার্স নোড ওই ভিজিনিটি বা ওই এরিয়ার মধ্যে অন্যান্য নোট চুপ থাকবে তারা কমিউনিকেট করবে না ঠিক 
इच्छा कर ले कत डिग्री को डेक्शन दिखे ठीक है ओ को चेन्ज कर डिफरेंट डेक्शन सेट कर मैं मुभेबल स्टेबल मान मुभेबल एंटीना पूर्व दिखे दाओ अथवा उत्तर दिखे दाओ अथवा दक्षिण दिखे दाओ सेट कर मान मुट कर डिग्रीनो थार्टी डिग्री को घुरानो जाम ना ठीक से अच्छा माल्टिपल एक्सेस टेक्निक टेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्निकेक्नि
কোন সেন্ট্রাল পয়েন্টের সার্ভার বা বেজ স্টেশন এটাকে আসলে কন্ট্রোল করছে না হুম ওকে এখানে বলছে যে যদি কোন কারণে বেজ স্টেশনটা আপনার ক্রাশ করে তাহলে অবশ্যই পুরা সিস্টেমটাই ক্রাশ করবে এই জন্য বলছে সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ফেলিয়ার আর তারপর এর পরেরটা বলছে যে না এটা রেজিলিয়েন্ট এটা হচ্ছে অনেক মজবুত কেন মজবুত কারণ কোন একটা নোট যদি তোমার ইয়ে হয় এই নোটটা যদি তোমার প্রবলেম হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো ডিফারেন্ট নোট দিয়ে পাঠাবে ঠিক আছে মানে কোনো না কোনো নোটে হেল্প নিয়ে পাঠাবে ঠিক আছে এটা এরকম না যে সবাই একটা পয়েন্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট নো ঠিক আছে আসলে এটা বলছে যে অনেক মজবুত আচ্ছা সেলওয়ার নেটওয়ার্ক হচ্ছে সিমলেস কানেকটিভিটি আর হচ্ছে অ্যাডোপ নেটওয়ার্ক হচ্ছে মোবিলিটি ফ্রিকুয়েন্ট লিঙ্ক ব্রেক ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্ট লিঙ্ক ব্রেক কেন কারণ হচ্ছে তোমার এই এই এটা এটার সাথে কানেক্টেড তাই না এখন এটা মুভ করে এখানে চলে গেল তো এটা তো আর এটার সাথে তো আর কানেক্টেড থাকবে না শুধু এটার সাথে কানেক্টেড থাকবে ঠিক আছে মানে ফ্রিকুয়েন্টলি তাদের লিঙ্ক ব্রেক হইতে পারে আবার হচ্ছে নতুন আরেকটা পজিশনে তার নতুন একটা ডিভাইসের সাথে লিঙ্ক সেট আপ হইতে পারে বা এটা দূরে আসে কারোর সাথে যোগাযোগ নাই এটা যদি কাছে চলে আসে তাদের নতুন লিঙ্ক সেট আপ হইতে পারে আবার এটা কাছে আসে এটা দূরে চলে গিয়ে আবার এদের সাথে যে কানেকশন গুলো ব্রেক হইতে পারে ঠিক আছে তাই এটা বলছে যে ফ্রিকুয়েন্ট লিঙ্ক ব্রেক তারপরে হাই কস্ট অ্যান্ড লং ডিপ্লয়মেন্ট টাইম কারণ হচ্ছে তোমার রেজিস্ট্রেশন এটা তোমরা জানো যে একটা বড় পরিসরে বড় জায়গা নিয়ে করতে হয় তারপরে হচ্ছে অনেক টাকা পয়সার বিষয় আছে খরচের বিষয় আছে হ্যাঁ তো এটা এর জন্য বলছে আবার টাইমের বিষয় আছে যে এটা আজকে করলাম আজকে সেট আপ দিলাম নো হুম এটার জন্য অনেক বাজেট টাজেটের বিষয় থাকে কারণ এখানে অনেক খরচের বিষয় থাকে হ্যাঁ এর জন্য বলছে লং ডিপ্লয়মেন্ট টাইম আর এটা হচ্ছে কুইক অ্যান্ড কস্ট ইফেক্টিভ সেট আপ আর নর্মালি সেলমেন্ট এটা কমার্শিয়াল সেক্টরে আর অ্যাডোক নেটওয়ার্ক হচ্ছে তোমার ইনকেস অফ ইমার্জেন্সি যেমন ডিফেন্স ইমার্জেন্সি ডিজাস্টার এর ক্ষেত্রে ইউজ হয়ে থাকে আর সিলভার নেটওয়ার্ক ক্ষেত্রে মোবাইলটা হচ্ছে সিম্পল বেজ স্টেশন হচ্ছে কমপ্লেক্স কারণ অল কমপ্লেক্সিটি কমপ্লেক্স অ্যালগোরিদম ইজ ইনস্টল ইন বেজ স্টেশন সার্ভার যেটা থাকে ওখানে আর হচ্ছে তোমার অ্যাডোক নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়ালি যে ডিভাইস গুলো ইউজ করবে ওই অ্যাডোক নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে সেই ডিভাইস গুলোতে ইনস্টল করা থাকে ওকে আর নর্মালি হচ্ছে সিলভার নেটওয়ার্ক এ টিডিএম ইউজ হয়ে থাকে আর অ্যাডোক নেটওয়ার্ক এর ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার সিএসএম ইউজ হয়ে থাকে তো এখানে আসলে অ্যাডোক নেটওয়ার্ক এর একটা ইয়ে দেখাইছে আর কি ইনফরমেন্ট দেখাইছে তো এখানে দেখাইছে যে এটা আর এটা অনেক দূরে এর জন্য সিগন্যালটা অনেক উইক যে কারণে এখান থেকে সরাসরি এখানে ডাটা পাঠাইতে পারে না দ্যাটস ওয়াই এখানে পাঠায় এটা আবার ফরওয়ার্ড করে দেয় ওকে আর একটা নোট দেখাইছে অনেক বেশি দূরে দ্যাটস ওয়াই राउटिंग नोड हिसम আরেকটার সাথে সরাসরি কানেক্টেড না তাহলে দেখা যাবে যে আরেক একটা নোড আরেকটা নোড এর হেল্প নিয়ে ডেস্টিন নোড এর প্যাকেটটা ফরওয়ার্ড করে থাকে ঠিক আছে বলছে যে দেখো যে রুটেড ফ্রম ইস সোর্স টু ডেস্টিনেশন বাই ইনকর্পোরেটিং অফ আদার নেটওয়ার্ক ইউজার ঠিক আছে আচ্ছা সিজ দা টপোলজি অফ এন অ্যাডোপ নেটওয়ার্ক ক্যান চেঞ্জ কুইকলি অ্যান্ড প্রেডিক্টেবলি শুড বি অ্যাডাপ্টেবল টু চেঞ্জ সাচ এস লিঙ্ক ব্রেকস নোড লিভস দা নেটওয়ার্ক নোড is attached to the network তাহলে টপোলজি মানে কি এই যে তাদের অবস্থান ঠিক আছে এই অবস্থান গুলো কানেক্ট করলেই তো এটা এই নেটওয়ার্কের একটা টপোলজি টপোলজি হয়ে যায় তাই না তাহলে বলছে যে টপোলজি যে কোনো কারণে চেঞ্জ হতে পারে এ হেটে এখানে চলে আসতে পারে এ হেটে বাইরে চলে যেতে পারে আবার নতুন নোড কানেক্ট হতে পারে টপোলজি চেঞ্জ হতে পারে এই চেঞ্জটা হচ্ছে বলছে প্রতিটা নোডের এই চেঞ্জটা হচ্ছে আপডেট করে রাখতে হবে তার মানে রাউটিং টেবিল শুড বি আপডেটেবল হ্যাঁ এখানে বলছে ক্ষেত্রে যদি কোনো কারণে যে তোমার 
টপোলজি চেঞ্জ আসে যে নতুন নোট অ্যাড হয় বা কোন এক্সিস্টিং নোট ওখান থেকে ডিলিট করে ফেলে বা লিফ করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে অন্যান্য যে অ্যাফেক্টেড নোট তারা অবশ্যই এই যে চেঞ্জটা এটা হচ্ছে ডিসকভার করতে পারে এবং শুধু ডিসকভার করবে সেটা না সেটা আবার ব্রডকাস্ট করবে তাদের আশেপাশে যারা আছে তাদের সবাইকে জানাবে তারাও তাদের টেবুলটা আপডেট রাখবে ওকে এখানে অ্যাপ্লিকেশন আছে অ্যাপ্লিকেশন তোমরা নিজেরা করবা অ্যাডক নেটওয়ার্ক রেস্কিউ অপারেশন মিলিটারি অপারেশন ল এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি অপারেশন হোম নেটওয়ার্ক কনফারেন্সিং ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা অ্যালগোরিদম আর শুরু করতে পারলাম না কারণ হচ্ছে তোমাদের जानते हैं প্রথমত যে ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস ছাড়াও তোমার নেক্সট হোপ মানে নেক্সট লিং কে কে আছে মানে ইমিডিয়েট যে নোট হ্যাঁ কে কে আছে তাদের অ্যাড্রেস থাকবে তারপর হচ্ছে আরো থাকবে রাউটিং টেবল মেনটেন রুট ম্যাট্রিক রুট ম্যাট্রিক মানে হচ্ছে তোমার সোর্স থেকে ডেস্টিনেশন পর্যন্ত কতগুলো লিঙ্ক আছে ঠিক আছে সেই ইনফরমেশনটাও রাখে তারপর হচ্ছে আরেকটা রাখে হচ্ছে সিকোয়েন্স নাম্বার রুট সিকোয়েন্স নাম্বার ঠিক আছে সিকোয়েন্স নাম্বার অ্যাকচুয়ালি তোমার যখন একটা প্যাকেট জেনারেট করে ঠিক আছে ওই প্যাকেটের নিউলি জেনারেট প্যাকেটের একটা নাম্বার দেয় মানে আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার লাইক হচ্ছে তোমার যেমন আইডি আছে হ্যাঁ তোমাকে চেনার জন্য ওইরকম একটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার থাকে ঠিক আছে সেগুলো হচ্ছে রাউটিং টেবল কিন্তু এই ইনফরমেশন কিন্তু রাখবে কারণ ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস রাখে তার পেরি ফেরিতে ইমিডিয়েট যে নোট গুলো আছে তাদের অ্যাড্রেস গুলো রাখে তারপর হচ্ছে তোমার ম্যাট্রিক রাখতেছে ম্যাট্রিক মানে হচ্ছে টোটাল কতগুলা লিঙ্ক আছে সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে সেই হিসাবটা রাখে তারপর হচ্ছে সিকোয়েন্স নাম্বার রাখে ঠিক আছে তো পিওটিক্যালি অথবা ইমিডিয়েটলি যখনই আসলে কোনো নেটওয়ার্ক টপোলজিতে চেঞ্জ টপোলজি চেঞ্জ মানে আমরা তো বুঝছি যে যদি কোনো ডিভাইস হ্যাঁ মুভ করে তার পজিশন চেঞ্জ করে ঠিক আছে সেটা হতে পারে পজিশন এমন ভাবে চেঞ্জ করছে যে সে নেটওয়ার্কে বাইরে চলে যাচ্ছে এটা হতে পারে অথবা অন্য নোডের কাছাকাছি গেছে একটা নোড থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে আরেকটা নতুন নোডের সাথে কানেক্টেড হয়ে গেছে এরকম হতে পারে অথবা নতুন আরেকটা নোড তার নেটওয়ার্কে আসছে এরকম হতে পারে ঠিক আছে তার মানে যেহেতু তোমার পেয়েটিক্যালি অথবা ইমিডিয়েটলি তোমার নেটওয়ার্ক টপোলজি চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে এটা যখন তার যে পজিশনটা তোমার চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ এটা হতে পারে যে তার নেইবার যে ডিভাইস গুলো আছে তারা ট্রেস করতে পারে বা ডিটেক্ট করতে পারে যখনই ডিটেক্ট করতে পারে তখন তারা একটা আপডেট প্যাকেট জেনারেট করে মানে যারাই ডিটেক্ট করতে পারে যে নেইবার পজিশনে যে নোট ছিল তার চেঞ্জ আসছে চেঞ্জ কিরকম সে হয়তো দূরে চলে গেছে অথবা নতুন একটা নোট আসছে তার নেইবার নোট হিসেবে যারা যারা ট্রেস করতে পারে তারাই কি করে একটা প্যাকেট জেনারেট করে ঠিক আছে তো প্যাকেট জেনারেট করলে কি হবে যে মানে আপডেট ইনফরমেশনটা সেই প্যাকেটে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে যেটা বলছে যে ওই আপডেট ইনফরমেশনটা তখন তারা ব্রডকাস্ট করে দিবে ঠিক আছে ইচ নোট ব্রডকাস্ট ঠিক আছে রাউটিং টেবল আপডেট প্যাকেট হ্যাঁ তার ইমিডিয়েট যে নেইবার তাদের কাছে এটা পাঠাবে আপডেট প্যাকেট স্টার্টস আউট উইথ এ ম্যাট্রিক অফ ওয়ান যখন একটা নতুন প্যাকেট জেনারেট হয় এবং ইমিডিয়েট পাশে নেইবারকে পাঠাবে ঠিক আছে যখন ফার্স্ট টাইম পাঠাবে তখন ফার্স্ট লিঙ্ক এ পাঠাবে না তাহলে সেটার ম্যাট্রিক কত ওয়ান তারপরে হচ্ছে তারা আবার যখন তার ইমিডিয়েট নেইবার কে পাঠাবে তারা রিসিভ করার পর আফটার রিসিভিং ম্যাট্রিক নাম্বার বাড়বে না কারণ সেকেন্ড লিঙ্ক এ তো যাবে তাই না তখন ম্যাট্রিক হবে টু এইভাবে যত কতক্ষণ এগুলা আসলে ব্রডকাস্ট করতে থাকবে যতক্ষণ না পুরো নেটওয়ার্কটা কাভার দিবে লাস্ট নোট যতক্ষণ না লাস্ট নোট সেটা রিসিভ করবে ফর এক্সাম্পল ধরো এই নোটটা ট্রেস করছে যে এই ডিভাইসটা এইখানে চলে আসছে তখন এই নোটটা ট্রেস করতে পারছে তখন এটা এর আপডেট ইনফরমেশনে একটা প্যাকেট তৈরি করে সে কি করবে ব্রডকাস্ট করবে ব্রডকাস্টিং এ শুধু এই নেইবারটা আছে তাই না এই নেইবারটা রিসিভ করবে আবার এই নেইবারটা আছে না এই নেইবারটাও রিসিভ করবে ঠিক আছে এই দুইটা নেইবার রিসিভ করবে ঠিক আছে তখন ম্যাট্রিক হবে ওয়ান 
কারণ এই ফার্স্ট ট্রান্সমিট করছে ফার্স্ট লিঙ্কে আবার এই ডিভাইসটা যখন ব্রডকাস্ট করবে যে আপডেট প্যাকেটটা সবাইকে তো জানাইতে হবে সে তখন এটা রিসিভ করে সে তার টেবিল আপডেট করে সে আবার তার ইমিডিয়েট যে নেবার আছে তাদেরকে পাঠিয়ে দিবে তো ইমিডিয়েট নেবার এখানে এ আসে এ আসে এ আসে এই সবাই রিসিভ করবে এ নিজের প্যাকেট আবার নিজে এই রিসিভ করবে ঠিক আছে আর এ রিসিভ করবে এ রিসিভ করবে তখন তারা তাদের টেবিলটা রাউটিং টেবিলটা আপডেট করে ফেলবে তখন তাদের ম্যাট্রিক হবে টু কারণ এই ফার্স্ট লিঙ্ক এখন হচ্ছে সেকেন্ড লিঙ্কে আসছে আবার এ যখন আবার ব্রডকাস্ট করবে এবার আবার ম্যাট্রিক হবে থ্রি কারণ সেকেন্ড থার্ড লিঙ্কে চলে যাবে একটা দুইটা তিনটা ঠিক আছে এখানেও তিন নাম্বার ঠিক আছে এইভাবে আসলে যতক্ষণ না এই লাস্ট নোট জানতে পারবে ততক্ষণ তারা ব্রডকাস্ট করতে পারবে ওকে এটাই বলছে যে দি সিগনিফাইস টু ইচ রিসিভিং নেইবার দে আর ওয়ান হোপ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নোট ফার্স্ট টাইম যখন পাঠাবে আর কি দ্য নেইবার্স উইল ইমপ্লিমেন্ট দিস ম্যাট্রিক ইন দিস কেস টু and then retransmit the update packet jeta amra dekhailam okay receiving at board okay ei process ta cholte thakbe jotokhon na last oi device ta ei packet ta receive korbe thik ache okay if a node receive duplicate update packet ekhon amra dekhlam je oi neighbor to abar jeta pathaiche seta abar nijeo receive korte pare ba kacha kachi neighbor jokhon pathaiche she receive korche ekbar tarpor arekta neighbor ke jokhon pathaiche taro neighbor she tokhon she abar broadcast kora mane shobai ke to pare she abar receive korlo tai na मैट्रिक नंबर ইনকামিং প্যাকেটের ম্যাট্রিক নাম্বার কম থাকে তাহলে আপডেট করবে কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে নতুন জেনারেটেড প্যাকেটের ম্যাট্রিক নাম্বার কম থাকে ঠিক আছে ওকে এখন আমরা একটু সিকোয়েন্সিয়ালি আর একটু পড়ব তাহলে কিভাবে আমরা পড়তে পারি যে টু ডিস্টিংগুইজ স্টেট আপডেট প্যাকেট ফ্রম ভ্যালিড ওয়ান্স ইচ আপডেট প্যাকেট ইজ ট্যাগ বাই দ্য অরিজিনাল নোড উইথ এ সিকোয়েন্স নাম্বার দ্য সিকোয়েন্স নাম্বার ইজ মনোটনিকলি ইনক্রিজিং নাম্বার উইথ ইউনিকলি আইডেন্টিফাইজ ইচ আপডেট প্যাকেট ফ্রম এ গিভেন নোড তাহলে সিকোয়েন্স নাম্বার ট্যাগ করা থাকে যখন একটা আপডেট প্যাকেট জেনারেট করে তখন একটা সিকোয়েন্স নাম্বার বা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার দেয় ঠিক আছে এবং এই আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারটা হচ্ছে কি বলছে মনোটনিকালি ইনক্রিজিং নাম্বার ঠিক আছে তাহলে কেন মনোটনিকালি ইনক্রিজিং নাম্বার কারণ হচ্ছে একটা যেন আর যেন আরেকটার সাথে আসলে আমরা মিসম্যাচ না করি আর কি যে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতে পারি ঠিক আছে Consequently, if a node receives an update packet from another node, the sequence number must be equal to a gray or greater than the sequence number already in the routing table. So, if you have a sequence number, you can compare the sequence number. If you have a sequence number, you can compare the sequence number. So, you can compare the sequence number. So, you can compare the sequence number. So, you can compare the incoming packet. So, you can compare the sequence number. ইকুয়াল হবে অথবা হচ্ছে বড় হবে যদি ইকুয়াল হয় হ্যাঁ তাহলে কি কিভাবে বুঝবে তার যদি ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে তোমার ওই ম্যাট্রিক নাম্বারটা আবার কম্পেয়ার করবে যে ম্যাট্রিক ছোট কিনা ঠিক আছে আর যদি সিকোয়েন্স নাম্বারটা বড় হয় তাহলে এটা তো অবভিয়াসলি সিকোয়েন্স নাম্বার বড় মানে হচ্ছে এটাই আসলে নতুন প্যাকেট কারণ হচ্ছে যদি আগের প্যাকেট হইতো তাহলে ওইটার সিকোয়েন্স নাম্বার কি হবে কম থাকতো তাই না কারণ যত নতুন প্যাকেট হবে তার সিকোয়েন্স নাম্বারটা তত বড় হবে কারণ আমরা বলছি সিকোয়েন্স নাম্বার হচ্ছে মনোটনিকালি ইনক্রিজিং নাম্বার ওকে তাহলে ওইটা কম্পেয়ার করে সে তখন এক্সেপ্ট করবে ঠিক আছে এখন যদি আমরা এখনো না বুঝে থাকি তাহলে এক্সাম্পল দিয়ে এখন আমরা বুঝে যাই ঠিক আছে এখানে আপডেট প্যাকেট এটা হচ্ছে রাউটিং টেবল এক্সিস্টিং রাউটিং টেবল এর দেখো এখানে সিকোয়েন্স নাম্বার নেক্সট হোক ম্যাট্রিক ডেস্টিনেশন ওকে তাহলে প্রথমত সিকোয়েন্স নাম্বার দেখবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে এক্সিস্টিং রাউটিং টেবলের সিকোয়েন্স নাম্বার নাইনটিন আপকামিং এরটা হচ্ছে এইটিন এটা হচ্ছে আপকামিং নাম্বার এইটিন আর এক্সিস্টিং নাইনটিন তার মানে কি এটা ছোট সবসময় যেটা লেটেস্ট হবে সেটা বড় থাকবে তার মানে এটাই লেটেস্ট এটার আপডেট করবে না এটা ইগনোর করবে তারপরে এটার এই লাইনের আমরা মিলাচ্ছি তাই না এই লাইনে হচ্ছে সিকোয়েন্স নাম্বার নাইনটিন এই লাইনের সিকোয়েন্স নাম্বার হচ্ছে নাইনটিন তাহলে আইডেন্টিটি বা ইকুয়াল ইকুয়াল হলে ফার্দার চেক দিবে কি দিয়ে ফার্দার চেক দিবে ম্যাট্রিকের সাথে কম্পেয়ার করবে তাহলে ম্যাট্রিক এখানে হচ্ছে এক্সিস্টিং টা হচ্ছে ফাইভ আপকামিং সিক্স আমরা জানি ম্যাট্রিক নাম্বারটা আবার হচ্ছে অপোজিট যেটা সবচেয়ে ছোট সেটাই নিউলি জেনারেটেড প্যাকেট তাই এটা হচ্ছে বড় তার মানে এটা আসলে লেটেস্ট না এটাও পুরাতন সো ওর যেহেতু এটা ইগনোর করবে 
डिजिम ट्राफिकेड हो जा जैम हो जाए 